குட் ஈவினிங் இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து கவுன்சிலிங் அசஸ்மெண்ட் இந்த டாபிக் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் கவுன்சிலிங் அசஸ்மெண்ட் சொல்கிற வந்து சைக்கோலஜிக்கல் அசஸ்மெண்ட் கிளினிக்கல் அசஸ்மெண்ட் சைக்கோதெரபி ஹலோ ஹலோ புது பேச்சா அல்லது எல்லாம் சேர்ந்த மக்கள் அந்த டீம் நீக்கிறது கிளாஸ் நீக்கிற எல்லாரும் நீக்கிறாங்க நீக்கிறாங்களா இது வந்து கவுன்சிலிங் என்ன மாதிரி பிஎஸ்என் சைக்காலஜி பேச்சா இல்லாட்டி கவுன்சிலிங் கவுன்சிலிங் அண்ட் சைக்காலஜி ஏன் பேச்ச ஓகே இப்போ இந்த நாங்க டே பாப்ரோம் தி டெக்னிக்ஸ் ஃபார் தி சைக்காட்டிக் அசெஸ்மென்ட் டெக்னிக்ஸ் ஃபார் தி சைக்காட்டிக் அசெஸ்மென்ட் அண்ட் சொல்லக்குள்ள வந்து கவுன்சிலிங் அசெஸ்மென்ட் போத் அஸ் எம் அதாவது சைக்கோதெரபி கிளினிக்கல் அசெஸ்மென்ட் சைக்காலஜிக்கல் அசெஸ்மென்ட் சைக்காட்டிக் அசஸ்மெண்ட் இது எல்லாமே இந்த பொதுவான ஒரு மதிப்பு இது அசஸ் பண்ணுறது அதாவது கிளைண்ட்டை வந்து நாங்கள் வந்து சைக்காலஜி அசஸ் பண்ணணும் சைக்காலஜிக்கலி அசஸ் பண்ண போகிறோம் உளவியல் ரீதியில் நாங்கள் மதிப்பு விட போகிறோம் அப்போ நாங்கள் வந்து கவுன்சிலிங் டியூரிங் த செஷன் அதாவது எங்களுடைய இந்த கவுன்சிலிங் செஷன் செஞ்சுட்டு போகிற நேரத்தில் வந்து நாங்கள் ஒரு யூஸ் பண்ணுற ஒரு பெரிய மேஜர் பார்ட் தான் இந்த அசஸ்மெண்ட் இது வந்து ஒரு கிளினிக்கல் பயாலஜிக்கலி சைக்காலஜிக்கலி சைக்காலஜிக்கல் சயின்ஸ் அந்த அடிப்படையில் வந்து நாங்கள் ஒரு கிளைண்டை வந்து நாங்கள் எஸ்எஸ் பண்ண போகிறோம் எஸ்எஸ் பண்ணுறதுனா மதிப்பு அவர்கிட்ட வந்து பல்வேறு வகையான தகவல்களை பெற்றுக்கொள்றதுக்கு அதாவது கிளைண்டை பேட்டி அந்த ஒரு ஏதாவது ஒரு கிளைண்ட் வந்து நாங்கள் வந்து கவுன்சிலிங் செய்யறோம்னா அந்த கவுன்சிலிங் செய்யற அந்த கிளைண்டை தரவுகளை எடுத்துக்கொள்றது நோய் தொடர்பான தகவல்கள் அதே மாதிரி இண்டிவிஜுவல் அவர் தரவு ஃபேமிலி இப்படி இருக்குது நாங்கள் பார்க்கலாம் ப்ரௌடாண்டைக்கு முக்கியமாக அந்த டெக்னிக்ஸ் வந்து ஃபோர் த சைக்காட்டிக் அசஸ்மெண்ட் செய்கிற நேரத்தில் வந்து மதிப்பீடு செய்கிற நேரத்தில் நாங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஷனலி ஒரு கம்ப்யூட்டன்சி அதாவது நாலேஜபிள் சைக்காலஜிக்கல் சயின்ஸ் ரீதியிலான ஒரு நாலேஜ் வந்து எங்களுக்கு கட்டாயம் இருக்கும் பிஹேவியரல் படிச்சுட்டுக்கிறோம் நாங்கள் சைக்காலஜியில் அதே மாதிரி ஆட்டிடியூட் பர்சனாலிட்டி மெமரி பாடி லாங்குவேஜ் எல்லாமே நாங்கள் அந்த அந்த அம்ப்ரெல்லா இந்த சைக்காலஜி அண்ட் அந்த டேமு கீழால் நாங்கள் நிறைய விஷயம் படிச்சுக்கணும் இந்த சைக்காலஜி என்று சொல்கிற வந்து ஸ்டடி ஆஃப் ஹியூமன் ஆட்டிடியூட் பிஹேவியரோ மெமரி இது எல்லாத்தையும் நாங்கள் படிக்கிறது தான் வந்து சைக்காலஜி அதாவது வந்து ஒரு சைக்காலஜிக்கலி ஒரு சயின்டிஃபிக்கலி விஞ்ஞான ரீதியில் நாங்கள் அறியுறது அதே போல தான் ஒரு பிளான்டோட நாங்கள் கவுன்சிலிங் செஷன் செய்கிற நேரத்தில் வந்து முக்கியமாக இந்த கிளைண்ட் சார்பான அதாவது கிளைண்ட் நிலையில இருந்து நாங்கள் தகவல்களை திரட்டணும் ஒரு கிளைண்ட் வந்து ஒரு பிரச்சனையிலேருந்து மீண்டு அதாவது ஏதாவது பிரச்சனைகளை வர கிளைண்டை வந்து நாங்கள் பிரச்சனையிலேருந்து விடுவிச்சு அவரை வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சுமூகமான ஒரு ஒரு சாதாரண வாழ்க்கைக்கு வந்து ஸ்டேன் பண்ணி விடுறது அதாவது மாற்றுறதுக்கான நடவடிக்கை தான் இந்த அசஸ்மெண்ட்ல இருக்கும் பொதுவா இதுல எல்லாரும் இருக்கிறதால இப்ப நான் மட்டும் கட்சிக்காம நீங்களும் சேர்ந்து கதைப்போம் வந்து கவுன்சிலிங் செய்யற நேரத்துல வந்து அசஸ்மெண்ட் செய்யற நேரத்துல வந்து இப்ப முக்கியமா நாங்க எதை பார்க்கலாம் நினைக்கிறீங்க ஒரு கிளைண்ட் அடிப்படை கிளைண்ட் ரீதியில பார்க்கல எதை நாங்க பார்க்கலாம் இப்ப நீங்க ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறீங்க சில நோய்களை பத்தி படிச்சிருப்பீங்க டிப்ரெஷனை படிச்சுக்கிட்டீங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸை படிச்சுக்கிட்டீங்க பைபோலரை படிச்சுக்கிட்டீங்க எங்ஸைட்டி டிஸ்டர் படிச்சுக்கிட்டீங்க ஃபோபியா படிச்சுக்கிட்டீங்க இப்படி இந்த இவ்வளோ சைக்காலஜிக்கல் டிஸ்ஆர்டர்ஸை நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க அப்போ அதான் நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குற விஷயம் வந்து முக்கியமாக நாங்கள் கிளாண்ட் எஸ்எஸ் பண்ணுற டைமில் வந்து என்ன வகையான எஸ்எஸ்மெண்ட் நாங்கள் எடுப்போம் என்ன அவங்களோட உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எப்படி நீங்க எப்படி அதை கன்சர்ன் பண்ணுங்க நாங்க அதை ப்ரௌடா பார்க்கலாம் பிரச்சனை இல்லை பட் நான் கேட்கணும் உங்கள்கிட்ட இது வரைக்கும் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க டிஸ்ஆர்டர்ஸ் இந்த டிஸ்ஆர்டர்ஸ படிச்ச விஷயங்கள் எதுவும் உங்களுக்கு விளங்கும் என்ன மாதிரி பிளான்ட் 
சேர்ந்து நாங்கள் எடுக்கலாம் என்ன மாதிரியான அசஸ்மெண்ட் நீங்க வேறு <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> 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 அமர்வு <laughs> அதுல பொதுவாக தெரப்பி இன்டேக் இன்டர்வியூஸ்ல வந்து எப்படி இருக்கும் உதாரணத்துக்கு நீங்க இது வரைக்கும் கவுன்சிலிங் செய்யறாக்களும் இருப்பீங்க பெஸ்ட் கவுன்சிலிங் செஷன்ல எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு முதலாவது கவுன்சிலிங் செஷன் நீங்க முதலாவது கவுன்சிலிங் செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணக்குள்ள எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு உங்களோட மென்டல் இருக்கு அமர்வு <laughs> இந்த செஸ்மெண்ட் ஒன்றுமே செய்ய இல்லாது இப்ப இன்டர்வியூ ஸ்டார்ட் பண்ற நேரத்துல வந்து நாங்க வந்து முதலாவது என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இன்டர்வியூ ஸ்டார்ட் பண்றேன் சொன்னா முதலாவது ஒரு அமர்வுன்ற நாங்க வந்து ஒரு ஆள்கிட்ட நேர் காண போறோம் இன்டர்வியூ இன்டர்வியூ மூலம் தான் நாங்க கிளைண்ட சுச்சுவேஷனை நாங்க அறிய போறோம் இவர் மென்டலி எஃபெக்டா இவருக்கு என்ன வகையான டிசோர்டர்ஸ் இருக்குது இவருட மென்டலிட்டி என்ன இவருட நடவடிக்கை எப்படி இருக்குது இவருட பிஹேவியர் எப்படி இருக்குது இவருட டே டு டே லைஃப் எப்படி போகுது நிறம் அறியறதுக்கு நாங்கள் முதலாவது என்ன செய்யணும் ஓப்பன் அண்ட் கொஷன்ஸ் அதாவது அவரது திறந்த மூடிய கேள்விகளை கேட்கணும் ஒரு உட ஒரு உறவை வந்து கட்டி எழுப்பிட அசஸ்மெண்ட்ல வெரி இம்பார்ட்டன் ஆன முதலாவது விஷயம் பில்டிங் ரெப்போர்ட் அப்ப அந்த ரெப்போர்ட் ஒழுங்கா இருந்தா தான் அந்த ரேப்போர்ட் எங்களுக்கு சரியான முறையில கட்டி எழுப்பப்பட்டா தான் எங்கள்கிட்ட கிளைண்ட் கிட்ட இருந்து நாங்க அந்த அசஸ்மெண்ட் செய்யலாம் இல்லாட்டி நாங்க செய்யலாம் அப்ப நாங்க இப்ப நீங்க ஸ்கில்ஸ் படிச்சிருக்கிறோம் வந்து ஸ்கில்ஸ் கவுன்சிலிங் ஸ்கில் இன்டேக் இன்டர்வியூல வந்து இன்டேக் பண்றது எப்படி வெல்கம் பண்றது எப்படி அவர் வந்து எப்படி சீட்டிங் பொசிஷன் எப்படி வைக்கிறது எல்லா விஷயமும் நாங்க பாத்துக்கிறோம் இதுல டவுட் வைக்கிறாக்களும் கேட்கலாம் சும்மா பேசாம கேட்டுக்கொண்டிருக்காம நீங்க வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்து உதவி நாடிகளுடனான அதாவது வந்து மென்டலி எஃபெக்டட் ஆன மென்டல் டிசோர்டர்ஸ் ஆன அப்நார்மல் பிஹேவியர்ஸ் ஆன அப்நார்மல் அட்டிடியூட் அதாவது அப்நார்மல் சுச்சுவேஷன் அந்த டிசோர்டர்ஸ் ஆன ஆக்கள்கிட்ட வந்து நீங்க தொடர்பு கொள்றதுனால இதுல சும்மா இருக்காம இப்ப இது சம்பந்தமான கேள்விகள் ஏதாவது இருந்தா நீங்க கேட்கணும் வந்து மதிக்க கூடாது இப்ப பில்டிங் ரெப்போர்ட் முதலா விஷயம் அதாவது எஸ்எஸ்மெண்ட்ல முதலா விஷயம் வந்து உறவை கட்டி எழுப்பு பில்டிங் ரெப்போர்ட் அதுல வந்து முதலாவது கேள்வி கேட்போம் கேள்வி கேட்கிற நேரத்துல வந்து எங்கட கேள்வி வந்து எப்படி இருக்கணும் வந்து உதாரணமா கேள்வியில நாங்க கொடுக்குற கேள்வியில கிளாண்ட எல்லா ஹிஸ்டரியும் வந்து ஒழுங்கான முறையில சொல்லக்கூடியதாக்கணும் நிறைய விஷயங்களை வந்து அவர் வந்து சொல்லக்கூடியதான கேள்விகளை கேட்கணும் மூடிய கேள்வி என்ன உங்களோட அம்மா இருக்குமா இல்ல இல்லாட்டி ஓம்பரும் இல்லாட்டி வந்து உங்களோட அப்பா உங்களுடைய தந்தை இறக்கமான்னு கேட்டா ஆம் இல்ல என்ற பதில் வரும் அப்ப இதுல நாங்க விளங்கிக்கொள்ளணும் அந்த ஓப்பன் கேள்வி அதாவது திறந்த கேள்வியில எப்படி கேட்கிற மூடிய அதாவது 
இன்டர்வியூல வந்து இப்ப என்ன மாதிரி கேள்விகள் கேட்கிற வந்து இதை நாங்க அறிஞ்சிடுவோம் அப்ப ஓப்பன் கேள்வி கேட்கறேன்னு சொன்னா நாங்க என்ன நீங்க என்ன சொல்லுவோம் அதுல வந்து இன்னைக்கு நாங்க பாக்குறோம் அஹ் முக்கியமா சில விஷயம் இங்குது ஓகே இப்ப நாங்க இந்த டியூரிங் அண்ட் அசஸ்மெண்ட் சொல்றது ஃபாலோவிங் பாயிண்ட்ஸ் வில் பி கன்சிடரேட் அதாவது வந்து உளவள துணையாளர் உதவி நாடியானவர் வந்து கீழ் இந்த நான் சொல்ல போற இப்ப சொல்ல போற விஷயங்கள்ல வந்து கூடுதலான கண்ணத்தோ கண்ணோட்டோத்தோட இருக்கணும் அதாவது டியூரிங் அண்ட் அசஸ்மெண்ட்ல அதாவது வந்து மதிப்பீடு செய்யற நேரத்துல வந்து இந்த ஃபாலோவிங் பாயிண்ட்ஸ் அதாவது வந்து யுவர் மென்டல் ஹெல்த் சிம்டம் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்ப நாங்க அந்த சிம்டம்ஸ் அதாவது வந்து நாங்க இந்த அசஸ்மெண்ட்ல முக்கியமா பாக்கணும் வந்து கிளாண்டனுடைய மென்டல் ஹெல்த் சிம்டம்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர் அனுபவம் எப்படி இருக்குது அனுபவம் சொன்னா என்ன அவருக்கு ஏதாவது ஒரு நோய் ஒன்று இருக்கும் ஏதாவது சைக்காட்டிக் டாக்டர்ஸ் ஆல இல்லாட்டி கிளினிக்கல் சைக்காலஜிஸ்ட் ஆல எங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணிருக்கலாம் அல்லது நாங்க அந்த அந்த கிளைண்ட் அந்த ஒரு நோயோட சம்பந்தப்பட்டு ஏதாவது ஒரு நோய்க்கு சிகிச்சை பெற்று கொண்டு இருக்கிற நேரத்துல வந்து அவருடைய நோய் சம்பந்தமாக என்னென்ன வகையான சிம்டம்ஸ் இருக்கு குணங்குறிகள் சொல்ற அதே மாதிரி அவர் அந்த அந்த நோயால சில எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் தூக்க குறைபாடு இருக்கும் சாப்பிட மாட்டார் அதே மாதிரி வந்து இரிட்டபிலிட்டி எரிச்சல் தன்மை உடைப்பார் மற்றவர்களோட வந்து ஆஹ் ஒரு ஹார்ஸ் மைண்ட் உடைப்பாரு சில செல்ஃப் ஹார்ம் உடையிருப்பார் வந்து தன்னை தானே வற்புறுத்தி கொள்வதாயிருப்பாரு அருமையான சுச்சுவேஷன் இவங்க அடுத்த வந்து என்னன்னா யுவர் ஃபீலிங் தாட்ஸ் அண்ட் எக்ஸட் அதாவது வந்து மதிப்பீடுல நாங்க பார்ப்போம் வந்து எக்ஸஸ் பண்ற நேரத்துல கிளைண்ட் உனுடைய ஃபீலிங்ஸ் உணர்வுகள் எப்படி இருக்கும் அவருடைய சிந்தனைகள் அவருடைய நடவடிக்கை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அதே மாதிரி பிசிக்கல் ஹெல்த் அண்ட் வேல்பிங் அதாவது வந்து அவருடைய வந்து உடலியல் சுகாதாரம் அஹ் உடல் நன்னிலையில என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஏதாவது இருக்குதா அல்லது டேட் அவர்கிட்ட வந்து ஏதாவது மாற்றங்கள் இருக்குதான்னு பார்க்கலாம் அதே மாதிரி ஹவுசிங் அண்ட் பைனான்சியல் சேக்கிமிட்டன்ஸ் அதாவது வந்து குடும்பம் மற்றும் பொருளாதார நிலைமைகள் எப்படி இருக்கின்றத நாங்க பார்க்கணும் அசஸ் பண்ற நேரத்துல அதே மாதிரி அவருடைய வந்து ஆஹ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் ட்ரைனிங் நீட்ஸ் அவருடைய தொழில் மற்றும் பயிற்சிகள் என்னென்ன மாதிரியான தேவைகள் எப்படி ஆகிக்கிற சோசியல் அண்ட் ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்குது அவருடைய குடும்பம் மற்றும் பொருளாதார அந்த ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப் அதே மாதிரி சமூக தொடர்புகள் எப்படி இருக்குதுன்னு கல்ச்சர் நெத்திகள் பேக்ரவுண்ட் அதே மாதிரி அவருடைய கலாச்சாரம் மற்றும் சமய ரீதியிலான பின்புலங்கள் எப்படி இருக்குது அதே மாதிரி அவருடைய ஜென்ட் அண்ட் செக்ஸுவலிட்டி அதாவது பாலியல் பால்நிலை சம்பந்தமான விஷயம் இந்த மாதிரி பார்க்கலாம் அதே மாதிரி யூஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அல்கஹால் அதாவது பாவிக்கு மருந்து போதைப் பொருள் ஏதாவது லெடிக்ட் ஆகினா அது அதே மாதிரி பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அதே மாதிரி எஸ்பெசிகலி ஆஃப் சிமிலர் ப்ராப்ளம் கடந்த கால அனுபவங்களால் ஏதாவது தனிப்பட்ட ரீதியிலான ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா அந்த பார்க்கலாம் இஸ்யூஸ் ரிலிவெண்ட் அதாவது வந்து டூ யூ அதாவது அவர் கிளைண்ட் வந்து அது சேஃப்டி அதாவது பாதுகாப்பு கச்சுறுத்தலான பிரச்சனைகள் ஏதாவது இருக்கா இல்லாதி ரிஸ்பெக்டஸ் என்ன மாதிரி இருக்குன்றதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி டிபெண்ட் ஆன் யூ அதாவது வந்து சச் சைல்டு ஓல்டு ரிலேட்டிவ் ஆன ஆட்கள் வந்து யாராலையும் டிபெண்ட் ஆகிக்கிறாங்களா இல்லாட்டி ஏதாவது கேரிங் அந்த அந்த கேரிங் கிளைக்கிறாங்களா அந்த விஷயங்களை நான் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் ஸ்கில் அதே மாதிரி அதை வாட் ஹெல்ப்ஸ் யூ பெஸ்ட் அதாவது இந்த அவர்கிட்ட இருக்கிற திறன்கள் அதே மாதிரி பழம் அந்த அப்படியான விஷயங்கள் அவருடைய பிரச்சனைக்கு என்ன மாதிரி ஒரு பங்களிப்பு செய்யுது அதே மாதிரி நாங்க பார்க்கலாம் ஆஹ் அடுத்த விஷயம் வந்து ஹோப்ஸ் நம்பிக்கை என்ன மாதிரி இருக்குது அவரோட ஆர்வம் எப்படி இருக்குது எக்ஸ்பிரேஷன் வந்து எப்படி இருக்குது அவரோட ஃபியூச்சர் அதாவது எதிர்காலம் தொடர்பான என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கார் இதெல்லாம் இந்த நாங்க பாக்குற இந்த அதாவது வந்து மதிப்பீடு செய்யற ஒரு கவுன்சிலர் இல்லாட்டி சைக்காலஜிக்கல் இன்டர்வென்ஷன் செய்யற அல்லது கிளினிக்கல் இன்டர்வென்ஷன் செய்யற ஒரு நபர் அந்த டியூரிங் அண்ட் அசஸ்மெண்ட் அந்த மதிப்பீடு செய்யற நேரத்துல இந்த இவ்வளவு விஷயத்தையும் நாங்க வந்து கருத்துல கொள்ளணும் ஓகே இப்படியான சுச்சுவேஷன்ல இருக்கிற நபர்களோட நாங்க மதிப்பீடு செய்யற நேரத்துல வந்து சில கேள்விகள்ல கேட்கலாம் வந்து கேள்விகள் இப்ப நான் சொன்னதை வச்சு சொல்லுங்களை வந்து பார்ப்போம் வந்து இப்ப உங்களோட கேள்வி எப்படி இருக்கும் அதாவது நான் சொன்ன இன்டேக் இன்டர்வியூல வந்து அவங்களோட ரெப்போர்ட் பில்டிங் ஒன்று செய்யறேன் அதாவது கிளைண்ட்டுக்கும் உங்களுக்கும் இடையிலான சரியான ஒரு ரெப்போர்ட் பில்டிங் இல்லாம அசஸ்மெண்ட் செய்யறாரு அசஸ்மெண்ட் சொல்ற வந்து நாங்க வந்து கிளைண்ட் வ
நாங்க திடீரென்று வந்து அசஸ்மெண்டே ஸ்டார்ட் பண்ணி மேலார் அசஸ் பண்றேன் அந்த கிளையண்ட வந்து பிரச்சனை இப்ப நான் சொன்ன விஷயங்கள் அவ்வளவுத்தையும் வந்து நாங்க மதிப்பீடு செய்யணும் அப்ப மதிப்பீடு செய்யற நேரங்கள்ல வந்து அந்த உதவி நாடிகளிடம் இருக்கின்ற அந்த உள ரீதியிலான ஆற்றல் இயலாமைகள் அவருடைய நடத்தைகளை வந்து வெளியே கொண்டு வாரன்னு சொன்னா சும்மா சாதாரணமா திடீரென்று நீங்க ஒரு செஷன்ல உங்களை டெஸ்ட் செஷன்ல வந்து அவர் இருந்தவனே உங்களை நீங்க கதைக்கிறத வச்சு அவருக்கு மாற இயலுமா அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா ஏலாது அப்ப அந்த ரெப்போர்ட் பில்டிங் வந்து நாங்க சரியான முறையில செஞ்சாத்தான் எங்களால வந்து என்ன செய்யலாம் அந்த கிளையண்ட் கிட்ட அசஸ் பண்ணணும் அப்ப இப்ப நீங்க சொல்லுங்க வந்து அப்ப கிளையண்டுக்கும் உங்களுக்கும் இடையிலான உறவு எப்படி இருக்கணும்னு நீங்க எதிர்பார்க்குறீங்க இப்ப கவுன்சிலிங் நீங்க ஏற்கனவே படிச்சுக்கிறீங்க சைக்கோலஜி படிச்சுக்கிறீங்க வந்து அப்ப நீங்க கிளையண்டோட எப்படி நடக்கணும்லாம் சொல்லி நீங்க படிச்சிருப்பீங்க ஸ்கில்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க அப்ப இந்த எஸ் எஸ் பண்றதுல ஒரு முக்கியமான சில விஷயங்கள் இருக்கிறத நாங்க முதலாவது விளங்கிக் கொள்ளணும் எஸ் எஸ் பண்றத திடீரென்று நாங்க ஒரு கிளையண்ட் கிட்ட வந்து முதலாவது வந்து இருக்கிறாரு அஹ் அவர்கிட்ட நாங்க கவுன்சிலிங் செய்ய போறோம் செஷன் ஆரம்பிக்க போறோம் சொல்லி நாங்க எஸ் எஸ் பண்ணிடுமா ஏழாது எஸ்எஸ் பண்ண இயலா அப்ப எஸ்எஸ் பண்ற நினைச்சு செய்யணும் சரியான ஒரு இன்டேக் இன்டர்வியூ ஒன்று நாங்க செய்யணும் ரெப்போர்ட் பில்டிங்க நாங்க வந்து டெஸ்ட் வந்து வந்து நாங்க ரெப்போர்ட் பில்டிங் அதை பில்ட் பண்ணணும் வந்து அவர்கிட்ட கட்டி எழுப்பணும் ஒரு உறவை நாங்க கட்டி எழுப்போம் அப்ப உறவை கட்டி எழுப்புறதுக்கு வந்து எங்கட ஆஹ் அதாவது வந்து உலவள துணியாரோடைய காம்பிடன்சி அவருடைய வந்து கேரக்டரிஸ்டிக் வந்து அதே மாதிரி இவர்கிட்ட வந்து ஹானஸ்ட் அதே மாதிரி இவர்கிட்ட வந்து ஸ்கில்ஸ் திறன்கள் அதே மாதிரி உலவள துணியாளர்கிட்ட காணப்படுகின்ற பண்புகள் ஒரு ரோல் நடிப்பங்கு இதெல்லாம் சரியான முறையில் இருக்கணும் இப்ப நாங்க வந்து கவுன்சிலர் முதல்ல கட்டாயம் வந்து உளவள உளவியல் ரீதியிலான தலையீடு செய்யற ஒரு நபர் விளையங்களும் நான் கவுன்சிலர் நான் ப்ரொபோர்ஷனல் இந்த இந்த இப்படியான விஷயத்த இந்த கிளாண்ட் கிட்ட செய்யற நான் வந்து ஒரு சாதாரண நபர் என்றத்தை நாங்க கருத்து கொள்ளணும் நானும் ஒரு ஹியூமன் பீயிங் மனித நேயம் மனித பண்பு படைத்த நபர் என்றத்தை நாங்க முதலாவது எங்களோட மைண்டுக்கும் நாங்க எடுக்கும் இப்ப நான் தெரப்பிஸ்ட் ஆயிருக்கிறேன் நீ வந்திருக்கிறாரு கிளாண்ட் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறாரு நான் இவருக்கு சிகிச்சை செய்ய போறேன் இவருக்கு கவுன்சிலிங் ப்ரோசஸ் செய்ய போறேன் வந்து இவருக்கு வந்து நான் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி இவர்கிட்ட பிரச்சனையை தீர்க்க போறேன்னு சொல்லி இந்த மா சொல்லி நாங்க ஈடுபட இல்லை நாங்க முதலாவது நாங்களும் ஒரு மனிதன் என்றது நானும் அவர் அப்ப வந்த கிளாண்ட போல ஒரு மனிதர் என்றது நாங்க உணரணும் அப்ப அந்த ரெப்போர்ட் பில்டிங் ரெப்போர்ட் பில்டிங் எப்படி இருக்கணும் சொல்லுங்க பாரு நாங்க அந்த டெஸ்டுக்கு அவரோட கதைக்கிற நேரம் அவர்கிட்ட கேட்கும் நாங்க உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் செய்யும் என்ன எங்கிட்ட இது என்ன ஹெல்ப் எதிர்பார்க்கிறீங்கன்னு கேட்கலாம் அடுத்தது அவரு அவர்கிட்ட சில சொன்னாக்கா நாங்க வந்து இந்த நிலைக்கு உங்களை கொண்டுட்டு போறது எது இந்த கொஞ்சம் அவங்களோட ஒத்து போற மாதிரி கேட்கலும் கேட்டு சில விஷயங்களை நாங்க ஓடராக அவங்களுக்கு இது செய்யுங்கன்னு சொல்லாம இப்படி செஞ்சா உங்களுக்கு இதுல இருந்து இப்படி வரலாம் இப்படி செஞ்சா இப்படி செய்யலாம் இது உங்களோட கையில தான் இருக்குது அப்படின்னு சில முடிவுகளை நாங்க ஓடராக இல்லாம அவங்களையும் இது பண்ணி சொல்ற நேரமும் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் நினைக்கிறேன் நான் இது எந்த கருத்து கட்டி உங்களோட அதான் கவுன்சிலிங் செய்யற நேரத்துல வந்து உங்களோட உறவை நீங்க எப்படி கட்டி எழுப்புவீங்க இப்ப நீங்க சொன்ன விஷயம் ஓகே இருந்தாலும் நீங்க ஒரு கவுன்சிலிங் செய்யற நேரத்துல உங்களோட ரெப்போர்ட் பில்டிங் கட்டி எழுப்புறதுக்கு என்ன வகையான ஆஹ் உங்களோட திறன்கள் உங்களோட பண்புகள் உங்களோட ஆளுமை எப்படி இருக்கும் அதை நான் கேட்கறேன் பில்டிங் ரெப்போர்ட்ல வந்து தெரப்பி இன்டெக் இன்டர்வியூன்னு சொல்லி ஒண்ணு நான் ஏற்கனவே சொல்லணும் மெயின் அதாவது வந்து தெரப்பி இன்டெக் இன்டர்வியூன்னு சொல்லுங்க வந்து ஒரு சிகிச்சை ஒரு உதவி நாடியோட நீங்க வந்து உளவள துணை செய்யற நேரத்திலயோ கவுன்சிலிங் அதாவது சைக்காலஜி இன்டர்வியூ அதாவது செய்யற நேரத்துல வந்து இன்டெக் இன்டர்வியூன்னு சொல்லி அதாவது உள்வாங்குற நேர்காணல் ஒரு ஆளை உள்வாங்க போறீங்க உங்களுக்குள்ள அப்ப அவர் நீங்க சொல்றதை எல்லாம் கேட்டு கேட்கிற மாதிரி அவரு உங்களோட பிரச்சனை அதாவது வந்து அவரோட பிரச்சனையை சொல்றதுக்கு தயாராகிற மாதிரி இப்ப நீங்க கவுன்சிலர் சொல்லி அவருக்கு தெரியும் சில நேரம் சில நேரங்களை தெரியாம இருக்கு சில நேரத்துல அவருக்கு இந்த ஒரு கிளைன் வந்து நம்மள மாதிரி சில அறிவு படைச்சு வர அறிக்க மாட்டார் சில சந்தேகங்களோட வருவார் அப்ப இந்த நேரத்துல நாங்க வந்து முதலாவது பில் முதலாவது எந்த அசஸ்மெண்ட் பண்றோம்னா சைக்காலஜிக்கல் அசஸ்மெண்ட் சைக்காட்டிக் அசஸ்மெண்ட் தெரப்பியூட்டிக்கல் அசஸ்மெண்ட் கவுன்சிலிங் அசஸ்மெண்ட் என்ன இது எல்லாம் ஒரு சேம் எல்லாம் வந்து அண்ட் சைக்காலஜிக்கல் டேம் பேர்ட்ஸுக்குள்ள வாரது அப்ப இந்த நிலைமையில இருக்கிற இந்த கிளாண்டோட நாங்க வந்து தெரப்பி இன்டேக்
அப்ப உறவுகளை கட்டி எழுப்புற நேரத்துல வந்து நாங்க முதலாவது என்ன விஷயத்த வந்து கையாளணும் முதலாவது நான் ஏற்கனவே சொன்ன வந்து கேள்விகள் அதாவது வந்து மூடிய திறந்த கேள்விகள் அப்ப நீங்க சொன்ன சரி ஒரு ஆள் சொன்ன விஷயம் சரி அதே மாதிரி நீங்க படிச்சுக்கோங்க கேவ்ன்னு சொல்லி கேவ் ஜிஇ டபிள்யூ ஒரு வேற வார்த்தை படிச்சுக்கீங்களா அது கவுன்சிலிங் சைக்கோலஜில கேவ் ஜிஇ டபிள்யூன்னு சொல்றது அதாவது வந்து ஜெனியூனன்ஸ் எம்பத்தி என் வாம் வந்து சொல்லுவோம் ஜி ஃபோ ஜெனியூனன்ஸ் இ ஃபோ எம்பத்தி டபிள்யூ ஃபோ வாம் அப்ப இது மூன்றும் எங்களுக்கு பில்டிங் ரப்போர்ட்ல வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அது எப்படி இருக்கலாம் அதாவது சக்சஸ்ஃபுல் தெரப்பி ரிலேஷன்ஷிப் ஒன்று நாங்கள் பில்ட் பண்றோன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு கேரிங் ப்ரொபோஷனல் அதாவது எங்களோட ஒரு பராமரிப்பு ரீதியான ஒரு அரு அரவணைப்பு ரீதியிலான ஒரு மைண்ட் கேரிங் மைண்ட் ஒன்று நாங்கள் உருவாக்கணும் பில்டிங் ரெப்போர்ட்ல அப்போ கிளான் அது எப்படி எங்களோட பாடி லாங்குவேஜால எங்களோட பாடி லாங்குவேஜால அது கிரியேட் பண்ணலாம் வேற எங்களோட டோன் எங்களோட லிசன் அந்த டோன் எங்களோட வார்த்தைகளால் நாங்கள் வந்து செய்யலாம் வேற என்ன தலை செய்வீங்க ஸ்மைல் கொஞ்சம் சரியான ஒரு கேள்வியை தொகுத்து எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலையில இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து இப்ப ப்ரொஃபஷனலா நாங்க கவுன்சிலர் என்றாலும் சில எங்களோட வாம் அந்த அந்த நிலைமைகளை உருவாக்கணும் அடுத்து எம்பத்தி ஜி அப்ப எம்பத்தி என்று சொல்லக்குள்ள என்ன செய்யும் இப்ப நாங்க சொல்றோம் படிச்சிருக்கோம் வந்து இன்னொரு ஆள்ட சூக்குல நாங்க காலை போட்டு கேக்குற மாதிரி அவரோட பிரச்சனையை நாங்க ஆள மாதிரி அந்த அந்த எங்களோட வந்து ஓன் ஐ அதாவது எங்களோட சொந்த கண்ணால வந்து நாங்க பாக்கணும் வந்து கிளைண்ட் எம்பத்தியை கொடுக்குற நேரத்துல ஏதோ நாங்க வந்து ஒரு சீரியஸான ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு இருக்கிற நேரத்துல வந்து நாங்க ஸ்மெயில் பண்ணி கொண்டு இருக்கேலுமா இப்படி சிரிச்சு கொண்டு இருக்கேலுமா அந்த ஹார்டான ஒரு கஷ்டமான ஒரு கஷ்டமான சுச்சுவேஷன்ல வந்து பேசி கொண்டு இருக்கிற நேரத்துல கிளைண்ட் ஒரு ட்ரோமா ட்ரோமாட்டிக் ஈவெண்ட் அதாவது வந்து ஏதாவது ஒரு சுனாமியோ இல்லாட்டி ஓவரல் எஃபெக்ட் ஆன ஒரு கிளைண்ட் இல்லாட்டி ஏதாவது உறவுகளை நான் மிஸ் பண்ணது வந்து அது உறவுகளை தொலைச்ச வந்து பிள்ளைகளை இழந்தாக்கள் சைல்ட் அபியூஸுக்கான ஆக்கள் இப்படியான நிலைமைகளை வந்து இருக்கட்டும் நாங்க இந்த நேரம் சரிச்சு கொண்டு அதான் கவுன்சிலிங்ல சொல்லி கேட்டாரு வந்து புன்முறோட இருக்கணும் சிரிச்ச முகத்தோட இருக்கணும் சொல்லிட்டு நாங்க ஆஹ் சிரிச்சு கொண்டே இருக்கணுமா சிரிச்சு கொண்டே இருக்கணும் சில சிலர்கள் வந்து நடிங்க நாங்க சில விஷயங்கள் சொல்லி கொடுக்கறது இல்ல உங்களோட நீங்க எக்டிவ் லிசனிங் செய்யக்குள்ள நடிச்சு சரி நீங்க லிசன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு அது வந்து அதுவும் வந்து என்ன செய்யும் நடிக்கிறேன்னு சொன்னா என்ன செய்யும் அது போல நடிக்கணும் அன்பு அது வந்து வேற சப்ஜெக்ட் அது வந்து நாங்க அப்புறம் பார்ப்போம் அப்ப நாங்க இன்ட்ரெஸ்டோட ஒரு பிளான் கிட்ட வந்து பில்டிங் ரெப்போர்ட் பண்ற நேரத்துல வந்து சில விஷயங்களை நாங்க வந்து என்ன செய்யலாம் அவருக்கு ஒரு கோஆப்ரேட் பண்ற மாதிரி எங்களை வந்து புரிஞ்சு நடக்கிற மாதிரி அல்லது அதே மாதிரி உங்கள்கிட்ட எங்களோட எல்லா விஷயத்தையும் சொல்றதுக்கு தூண்டக்கூடிய மாதிரி அதை நாங்க சொல்றோம் என்கரேஜ் பண்றேன்னு சொல்றோம் வந்து கவுன்சிலிங் ஸ்கில்ல சொல்லணும் என்கரேஜ் பண்ற மோட்டிவேட் பண்ண அதாவது அவரை ஊக்கப்படுத்துறேன்னு சொல்லி ஊக்கப்படுத்துறேன்டா என்ன என்கரேஜ் பண்றேன்டா என்ன இப்ப நீங்க ஸ்கில்ஸ் படிச்சுக்கிறீங்க தானே எல்லாரும் கவுன்சிலிங் ஸ்கில்ஸ் என்கரேஜ்மெண்ட் தானே என்கரேஜ் பண்றேன் ஒரு ஸ்கில்ஸ் மேஜர் ஸ்கில் வந்து அது பெரிய பாரி ஒரு ஸ்கில்ஸ் என்கரேஜ் அட்வான்ஸ் ஸ்கில்ல என்கரேஜ்னு சொல்றேன் இப்ப நீங்க பேசிக் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ் ஸ்கில் படிப்பீங்க தானே கவுன்சிலிங் வாழ்த்தி சொல்லணும் அப்ப சொல்லும் போது அவங்க நம் அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா நம்மள சரியா புரிஞ்சு கொண்டாரு வேறு நம்ம எடுத்த முன்னேற்றங்களுக்கு வேறு வந்து ஆதரவு தாராரு அந்த மாதிரி அவங்க மேலும் தகவல்களை சொல்றதுக்கு முயற்சி செய்வாங்க அப்படி அந்த ஓப்பன் கொஸ்டன்லயும் வந்து நம்ம என்ன கேட்கிறோம் என்ற அவர்கிட்ட அந்த அவரு வந்து வேற சிந்தனைகள் இருந்தாலும் அவர் வந்து ஒரு சிந்தனையை ஒழுங்குபடுத்துறதுக்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிது அப்ப அவர் சிந்தனையை தூண்டுறது அவர் ஏற்கனவே வேற வேற 
விஷயங்கள்ல கவனம் செலுத்தி கொண்டிருந்தாலும் இப்ப அவர் வந்து நம்ம கேட்கிற கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ற ஒரு மனநிலைக்கு வருவார் அவங்களாலே தீர்வு எடுக்கிறக்குரிய மாதிரி ஒரு நம்பகத்தன்மையான ஒரு தொழில் வான்மையான உறவை நம்ம எங்களுக்கும் எங்களுக்கு மடையில ஏற்படுத்திக் கொள்ளணும் ஓகே அடுத்து நாங்க தெரப்பிக் அசஸ்மெண்ட் ப்ராபிங் அந்த பாக்குற ப்ராபிங்னு சொல்ற வந்து கிளர்றது அதாவது ஆழமான கேள்வி கேக்குற இப்ப என்ன மாதிரியான ஆழமான கேள்விகள் உங்களால கேக்குறதுக்கு நீங்க நினைச்சிட்டீங்க ஒரு கிளைண்ட் கிளைண்ட் வந்து வாராரு இப்ப கிளைண்ட் கிட்ட வந்து ட்ரோமா இம்பாக்ட்டிக்கு வந்து அதாவது டிப்ரஷன்ல வந்து இருக்கிறாரு இந்த சிச்சுவேஷன் அதாவது ட்ரோமேட்டிக்கோ இல்லாட்டி பிடிஎஸ்டில பாதிக்கப்பட்டிருந்தார் இல்லாட்டி கிரீஃப்ல இருக்கிறாரு இல்லாட்டி அப்படியான நிலைமையில இருக்கிற மூட் டிசோர்டர் மூட் டிசோர்டர்ல உள்ளாக்கத்தான் நிலைமையில உள்ள நிலைமையில இருக்கிற ஆக்களோட நாங்க பணியாற்ற நேரத்துல வந்து ப்ராபிங் நாங்க செய்ய சொல்லி அசஸ்மெண்ட் டைம்ல எப்படி ப்ராபிங் பண்றது என்னத்துக்குன்னு சொன்னா நாங்க இப்ப நாங்க இன்றைக்கு பாக்குறோம் இன்றைக்கு கவுன்சிலிங் அசஸ்மெண்ட் சைக்கோலஜிக்கல் அசஸ்மெண்ட் மதிப்பீடு செய்யற நேரத்துல ப்ராபிங் அதாவது வந்து இன்டேக் இன்டர்வியூல வந்து நாங்க சரியான முறையில ப்ராபிங் பண்ணா தான் எங்களுக்கு அசஸ்மெண்ட்டுக்குரிய டீட்டெயில நாங்க கலெக்ட் பண்ணலாம் ஃப்ரம் கிளைண்ட் அந்த அவரது அவர்கிட்ட கிளைண்ட் கிட்ட இருந்து இல்லாட்டி கஷ்டம் இப்ப அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருக்கக்குள்ள வந்து நீங்க உதாரணத்துக்கு இப்ப எந்த மாதிரியான கேள்வி கேட்பீங்க உதாரணத்துக்கு சொல்லுங்க இப்ப நான் ஒன்று சொல்லி தரணும் வந்து நீங்க ஒரு கிளைண்ட் ஒண்ணு உங்களுக்கு முன்னுக்கிக்கிறான்னு சொன்னா இப்ப நீங்க கேட்கலாம் வென் டிட் யூ லாஸ்ட் கிரை கேட்கலாம் தான் நீங்க கடைசியாக அழுதது எப்போதுன்னு கேட்டா இப்ப இது வந்து என்ன இது வந்து கிளாஸ்ட் கொஷன் தான் இல்ல இது வந்து ஓப்பன் கொஷன்ஸ் அதாவது திறந்த கேள்வி என்ன சரிங்க வென் டிட் யூ லாஸ்ட் கிரை அதாவது வந்து நீங்க எப்போ கடைசியாக அழுதது பொருத்தமா <laughs> நிறைய தகவல்கள் தேவை முறையில எந்த தகவல் வந்து நோமலான சிச்சுவேஷன்ல சிவிய கேஸ் இல்லாத நோமலான இருந்து சில நேரங்கள்ல வந்து தகவல் வராது அதே மாதிரி டீப் அதாவது வந்து சிவிய அதாவது வந்து டிப்ரெஷன்ல வந்து க்ரானிக் சுச்சுவேஷன்ல இருக்கிறாக்களோ அல்லது வந்து பிடிஎஸ்ல வந்து அதை வந்து ஆகியும் ஓவரான அதாவது சிவிய நிலையில உள்ள பிடிஎஸ்டி ஆன நிலைமையில கிரீஃப்ல உள்ள ஆக்களுக்கு வந்து சில ஆக்களுக்கு வந்து வராது அப்ப நான் வராட்டி நாங்க ஒரு டெக்னிக் டெக்னிக் ரீதியா பயன்படுத்த அந்த ப்ராபிங் அதாவது இப்ப சும்மா கேட்கலாத வந்து நீங்க அழு அழுது எப்ப இருந்து கேட்கலாதான வந்து எப்ப நீங்க லாஸ்டா வந்து அழுது என்று சொல்லி கேட்கக்குள்ள நோக்கமாலா அவருக்கு நாங்க என்ன செய்யறோம் ஆரம்பத்துல இருந்து நீங்க நீங்க அழுத சந்தர்ப்பத்தை நான் சொல்லுங்க என்று சொல்லாம நாங்க என்ன செய்யறோம் கடைசி அழுதது எப்பன்னு சொல்லி நாங்க டிரெக்டா என்ன செய்யறோம் அதுக்குள்ள போறோம் அப்ப எங்களுக்கு விளங்குது இவரோட சிம்டம்ஸ் இவர் வெளிப்படுத்துற கதைகள் இவர் எங்கள்ட்ட சொல்லி கொண்டு இருக்கிற சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்ல மூழ்கி இருக்கிறாருன்றது எங்களுக்கு விளங்குது அப்ப நாங்க அதை கொண்டு வரதுக்குரிய டெக்னிக்கா நாங்க என்ன செய்யலாம் வந்து இந்த ப்ராபிங்க நாங்க பயன்படுத்தலாம் அது சிவியரோ நோமல அதுன்ற பிரச்சனை இல்லை எங்களுக்கு தகவல் தேவையான நேரத்துல நாங்க எடுத்துக்கொள்றதுக்கு தான் இதை நாங்க பயன்படுத்துறோம் அடுத்தது இன்னொரு விஷயம் ப்ராபிங் பயன்படுத்துறதா இருந்தா 
நாங்க தெரப்பியூட்டிகல் இன்டர்வென்ஷன்ல வந்து எக்ஸ்பேர்ட் ஆன ஒரு அதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன ஆக்கள இருக்கணும் வந்து உதாரந்து இப்ப லாஸ்ட் நீங்க கடைசியாக நீங்க எப்போது அழுதுண்டு ஒரு ஆள்கிட்ட கேட்கிறோம் என்ற கேள்வி அப்ப அந்த கேட்கிற நேரத்துல அவர் வந்து சரியான அந்த அந்த நிலைமைக்கு போறார் தானே அந்த சுச்சுவேஷன் அவரை கொண்டு போறோம் லாஸ்டா நீங்க எப்ப நீங்க அழுத அந்த ஈவெண்ட்டுக்குள்ள நாங்க கொண்டு போறோம் திருப்பி அப்ப இப்ப ஏற்கனவே அவர் வந்து என்ன செய்ய மேலோட்டமா சொல்லிட்டு இந்த ப்ராபிங் பண்ணி நாங்க ஆழமா கொண்டு போறோம் இப்ப கொண்டு போற நேரத்துல ப்ரோப் பண்ண என்ன செய்வார் அவரு இது அந்த சுச்சுவேஷனுக்குள்ள டிரெக்டா என்ன செய்யறாரு இது ஆகிறார் இன்வால்வ் ஆகிறார் அப்ப இன்வால்வ் ஆகக்குள்ள அந்த அந்த ஃபாஸ்ட் மெமரி அந்த அதுக்குள்ள போறாரு ஓக்குள்ள என்ன செய்வாரு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஏற்கனவே இருந்த நார்மல் சுச்சுவேஷனோட கூட வந்து என்ன செய்வார் அவரு பாதி பாதிக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையில இருப்பார் அதுல இருந்து வெளியே வாரது கஷ்டப்படுவார் அப்ப அந்த வெளியே வாரது கஷ்டப்படுறதுக்கு நீங்க என்ன செய்யணும் நீங்க அத அதுல ஒரு செஷனும் செய்யணும் அதே டைம் அதே செஷன்ல நீங்க என்ன செய்யணும் அவரை வெளியே கொண்டு வாரதுக்கு செய்யலாம் செய்யணும் சொல்லணும் வேற யாராவது நீங்க அடுத்த கேள்விகள் கேட்கலாம் வந்து வட் யூ மோஸ்ட் ஹாப் அதாவது வந்து நீங்க அதிகமா நம்புற எது வந்து கேட்கலாம் கேள்விகளை நான் சொல்ற விஷயம் வந்து இல்லை உங்களுக்கும் நிறைய இது வெண்டிட்டு லாஸ்ட் லாஃப் நீங்க கடைசியாக சிரிச்சது எப்ப சொல்லி சொல்லணும் சிலாக்கு சொல்லுவாங்க நான் வந்து ஒரு ஈவன் ஒரு சம்பவம் நடந்தது இன்னைக்கு அதாவது வந்து ஆஃப்டர் அதாவது சுனாமி டைம்ல வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு சுனாமி ஏற்பட்ட நேரத்துல வந்து இந்த தாய் தகப்பனை இழந்து அந்த நேரத்துல தான் நான் கடைசி அதுக்கு மொழி தான் கடைசியா நான் சிரிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நான் சிரிச்சதே இல்லை அப்ப நாங்க கேட்கலாம் அப்ப எத்தனை வருஷம் இன்றைக்கு இருபத்தி எத்தனை வந்து பதினேழு வருஷம் ஆகுது இந்த பதினேழு வருஷத்துல வந்து நீங்க சிரிக்க இல்லையா காரணம் அப்ப அந்த அளவுக்கு அவருக்கு பிடிஎஸ்டியோ அந்த டோமேட்டிக் நிலைமையில இருக்கிறார் தானே அப்ப நாங்க அறி அது அத திருப்பி அடுத்த தொகுதி கேட்கலாம் ஏன் அப்ப நீங்க சிரிக்கல அந்த சிரிக்க இயலாம இருக்கிறதுக்குரிய காரணம் என்னன்னு கேட்கலாம் இப்படி நாங்க ஒரு சங்கலி தொடர்பு அந்த கிளைண்ட கொண்டு வரலாம் அப்ப அதுக்குள்ள நிறைய விஷயம் இருக்கு மே சிரிக்க சொல்லுவாரு எனக்கு இந்த வாழ்க்கையே வந்து வெறுத்து நான் ஒதுங்கி இருந்தேன் எனக்கு இந்த இந்த உலகமே பிடிக்கலா நிலைமையில ஏதோ வாழ்ந்துட்டு போறேன் நான் வந்து சிலாக்கு சொல்லுவாங்க நான் எப்பயோ சூசைட் பண்ணிருப்பேன் நான் சூசைட் பண்றதுக்கு கடவுள் வந்து அதாவது மார்க்கத்துல சமயத்துல விடம் இல்லை அதால நான் பொறுமையா இருக்கேன் இல்லாட்டி நான் எப்பயோ நான் என்ன உயிரை விடுத்து இருப்பேன் எனக்கு இருக்கல இந்த உறவுகளை இழந்து அம்மாவை இழந்து அப்பாவை இழந்து குடும்பத்தில் இருந்து சுவாமியில நான் மட்டும் தனியில வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படியே சொல்லுவார் அப்ப அது ஒரு ஈவன் அப்ப நாங்க இப்ப இன்னொரு விஷயம் இருக்கிறேன்டா இந்த திடீரென்று அதான் சொல்ல நான் ஜட்மெண்ட் ப்ரீ ஜட்மெண்ட் சொல்லுவோம் அதாவது முற்சாய் கொள்ளக்கூடாது இப்ப கிளாண்ட் கிட்ட நாங்க முடிவெடுக்க கூட இவருக்கு அம்மா அப்பாவை இழந்தது தான் பெரிய ஒரு பாரிய பிரச்சனையா இருக்குது அந்த லொஸ்ட் அந்த அந்த இழப்பு தான் இவருக்கு வந்து பெரிய ஒரு துன்பகரமா இருக்குதுன்னு சொல்லியும் நாங்க டிசைட் பண்ணலாம் இன்னும் ஆழமா போகணும் ஏன்னா அந்த பதினேழு வருஷத்துக்குள்ள ஏதாவது ஈவெண்ட் அவருக்கு தொடர்ந்து அஹ் சுனாமி இப்போ அவருடைய செல்ஃப் ஹார்ம் பண்றது ரீதியில் அதே மாதிரி அதர்ஸ அந்த சோசியல் ஹார்ம் அதாவது சோசியல் மத்தாக்களை வேற வந்து அஹ் கஷ்டப்படுத்துற மாதிரி சுச்சுவேஷன் நடந்திருக்கலாம் ஆஹ் தன்னை தன்னையே வந்து வருத்துற மாதிரியான சில என்ன சம்பவங்கள் நடந்திருக்கலாம் அப்படி இருக்குது நிறைய அப்ப அதால வந்து நாங்க எஸ்எஸ் பண்ற நேரத்துல வந்து அந்த கிளைண்ட் கிட்ட வந்து முழுமையான தகவல்களை அப்படி திரட்டுற மாதிரி தான் நாங்க என்ன செய்யணும் நிறைய விஷயங்களை நாங்க எடுக்கணும் இந்த டைம்ல வேற எனி அதர்ஸ் இப்ப ஆஹ் ப்ராபிங் பண்ற நேரத்துல வந்து நாங்க என்ன நீங்க நினைக்கிறீங்க என்று கேட்கலாம் ஆஹ் உங்களோட மகிழ்ச்சியான மற்றும் சோகமான தருணம் எது என்று கேட்கலாம் ஆஹ் இதெல்லாம் இப்படியெல்லாம் போறது வந்து இந்த நல்ல அந்த நாங்க வந்து கிளாண்டோட இந்த ரெப்போர்ட்ட வந்து அதிகரிக்கிறது ஒரு விஷயம்தான் இது முக்கியமா அவர் அந்த கிளாண்ட் வந்து ஒரு சந்தேக உணர்வோட இருப்பாரு இவர்த்த சொல்லையில மாண்டி இருப்பாரு ஆஹ் பிரச்சனைய அப்படியான நிலைமையில இருப்பாரு அப்ப அதாவது செல்ஃபன் நாங்க வந்து எக்ஸஸ் பண்ற டைம்ல உங்களுக்கு கடுமையாக பாதித்த ஒரு ஏதாவது நிகழ்வுகள் என்ன இருக்குதா அப்படி கேட்கலாம் இப்ப நாங்க அந்த சிலாக்கள் வந்து என்ன செய்யற திறந்த இந்த மூடிய கேள்வி கேட்கிற அந்த க்ளோஸ் க்ளோஸ் வந்து இன்டர்வியூ எப்படி பண்றோம் வந்து கேள்வி கேட்கறது வந்து அஹ் அவங்களுக்கு வந்து என்ன இப்ப வந்த காலத்துல உள்ள படம் பிடிக்கும் அதே மாதிரி நீங்க சோக பாட்டை விரும்பி கேட்கறதா மகிழ்ச்சியான பாட்டை விரும்பி கேட்கறதா அப்படி ஒவ்வொன்றா கேட்காம நாங்க கேட்கலாம் உங்களுக்கு நீங்க என்ன வகையான பாடல்களை நீங்க விரும்பி கேட்பீங்க அப்ப அவர் சொல்லுவாரு நான் வந்து நைன்டி கிட்ஸ் இல்லாட்டி எயிட்டி கிட்ஸ் அதாவது வந்து நான் தொண்ணூறு எண்பது
டெக்னிக் அறிஞ்சா எங்களுக்கு ஈஸி நாங்க ஈஸியா அவரை இது செய்யறோம் அப்ப டெக்னிக்கோ தெரபிக் டிக்கின்ற வந்து நாங்க என்ன செய்யணும் முதலாவது டூல்ஸ் இருக்கு இப்ப செஷன் எத்தனை நிமிஷம் வந்து நீங்க நினைக்கிறீங்க பொதுவாங்கும் <laughs> ஆனால் கொமன்னா வேர்ல்டாக நாங்கள் வந்து சைக்காட்டிக் அசஸ்மெண்ட் கிளினிக்கல் அசஸ்மெண்ட் அப்படி தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் வந்து அதாவது வந்து ஒரு உளநல மருத்துவர் தனக்கிட்ட வார உள மருத்துவ சிகிச்சை தன்னுடைய உள மருத்துவ சிகிச்சையை அல்லது தன்னுடைய உளவியல் ரீதியிலான சிகிச்சையை மேற்கொள்றதுல உதவி நாடுகளின் ஒரு மாறுபட்ட நோயறிதலை உருவாக்குறதுக்கு தேவையான கேள்விகளை கேட்பது அது மட்டுமில்லாமல் நல்லுறவை ஏற்படுத்தி அதை நான் சொன்ன மாதிரி ரெப்போர்ட் பில்டிங்க அது மாதிரி நம்பிக்கை நம்பிக்கை இந்த சூழ்நிலையை உருவாக்க விரும்புறது நாங்க ஏன் அந்த நம்பிக்கையே இந்த ரெப்போர்ட்டை கூடுதல் அந்த எசஸ்மெண்ட்ல கூட சொல்றாங்கன்னா அப்பதான் எங்களுக்கு வந்து அந்த பதட்டம் இல்லாத சூழ்நிலையை உருவாக்கலாம் கிளைண்ட் கிட்ட ஒரு சந்தேக உணர்வு இல்லாம அந்த நோயாளியை வந்து அதாவது அந்த எங்களோட கிளைண்டை வந்து எங்களோட நிலைமைக்குள்ள கொண்டு வரலாம் அதே மாதிரி இந்த எசஸ்மெண்ட் பண்ணக்குள்ள முக்கியமா நாங்க டைம் அண்ட் செட்டிங் அதாவது நேரம் அமைக்கிறது நாங்க முக்கியமா கவனத்துல கொள்ளணும் வந்து ஆரம்ப எஸ்மெண்ட்ல வந்து ஃபோர்டி ஃபைவ் டு நைன்டீன் மினிட்ஸ் எடுக்கலாம் நாங்க சில நேரம் இந்த தெரப்பிட்டு இன்டர்வன்ஷன்ல அதை நாங்க முன்கூட்டி கிளைண்ட் கிட்ட வந்து என்ன செய்யறோம்னா நாங்க சில அக்ரிமெண்ட் ஒன்று பண்ணி கொள்ளணும் பிளான் பண்ணி கொள்ளணும் இந்த மாதிரி இப்போ என்னென்ன கேள்விகளை நாங்கள் கேட்போம் வந்து அதுல விளக்கங்கள் சரி நிறைய மாதிரி தேவைப்படும் உங்கள்கிட்ட இருந்து அதுல நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் வந்து சில நேரங்கள்ல வந்து டிராஃப் அதாவது வந்து ஓவியங்கள் வரைகிறதுக்கு செய்யலாம் சில டைம்ல காட்சிப்படுத்தப்பட்ட சில விஷயங்களை வச்சு செய்யலாம் சில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கொடுக்கலாம் வந்து சில மே மேத்தமெட்டிக்கல் கேள்விகளை வந்து நீங்க கேட்கலாம் அதே மாதிரி கேள்வி அவங்கட உங்களோட கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கிற மாதிரி இன்டர்வியூ மெதட்ல நீங்க போகலாம் அப்படி செய்யலாம் அதுல முதலாவது தான் இன்டர்வியூ நாங்க பாக்குற அசஸ்மெண்ட்ல வெரி இம்பார்ட்டான விஷயம் இன்டர்வியூல வந்து அவர்கிட்ட இருக்கிற வந்து அதாவது வந்து ஒரு பிரச்சனையை வந்து டயக்னோஸ் பண்ற நேரத்துல அசஸ் பண்றதுக்கு நாங்க பட்டம் வந்து சரியான முறையில வந்து இன்டர்வியூ கேட்கணும் அதாவது நேர் நேர்காணல் நேர்காணல் வந்து சரியான முறையில அதை நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டு ஓப்பன் அண்ட் அண்ட் காஸ்ட் அண்ட் அட் கொஷன்ஸ் வந்து சொன்ன வந்து நான் ஏற்கனவே அந்த அப்படியான நிலைமைகளை போகிறது அடுத்து வந்து சப்போர்ட்டிவ் அண்ட் அப்சர்க்டிவ் இன்டர்வன்ஷன் சொல்ற வந்து ஆதரவு அதே மாதிரி அப்சர்க்டிவ் அப்சர்க்டிவ் சொல்லக்குள்ள வந்து தடுப்பு தலையீடுகளை மேற்கொள்றது கேட்ட மாதிரியான நேர்காணல் கேள்விகளை கேட்கறது அதுல நான் சொன்னேன் வந்து ப்ராபிங் பண்ணணும் நான் இதுல நோட்ஸ் அவங்களுக்கு ஸ்லைட்ல தரக்கும் உங்களுக்கும் நல்லா விளங்கும் வந்து பிரச்சனை இல்லை அதே மாதிரி கடைசியா நாங்க வந்து ரெக்கார்ட் அண்ட் நோட் டேக்கிங் எடுப்போம் கிளைண்டோடைய செஷன்ல வந்து இப்படியான விஷயங்கள் கூட இருக்குது ட்ராபிங் பார்த்தோம் அடுத்த விஷயம் என்னன்னா இந்த இன்டர்வென்ஷன்ல இதுல இன்டர்வென்ஷன்ல நாங்க செஸ்மெண்ட் பாக்குற நேரத்துல இந்த மல்டி கல்ச்சரல் காம்பன்டன் காம்பிடன்சி ஸ்கில் அண்ட் என்ன கவுன்சிலர் சொல்லி அதாவது கவுன்சிலர் அந்த எஸ்எஸ் பண்ற நேரங்கள்ல வந்து கவுன்சிலருக்கு இருக்கக்கூடிய கம்பியூட்டன்ஸ் அறிவு எப்படி இருக்கலாம் எஸ்எஸ் பண்றவர் இந்த ட்ரோமா ஸ்கிரீனிங் கொஸ்டின் யாரும் இந்த இதெல்லாம் வந்து மல்டி கல்ச்சரல் வந்து இப்ப இந்த அப்படியான கம்பியூட்டன்சியோட நாங்க கவுன்சிலிங் செஷன் செய்யற ஆக்கள் வந்து இந்த நிலைய நாங்க வளர்த்து கொள்ளணும் கட்டாயம் வேற அதே மாதிரி மென்டல் ஸ்டேட்டஸ் எக்ஸாமினேஷன் எஸ்எஸ் பண்ற நேரத்துல ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் மென்டல் ஸ்டேட்டஸ் எக்ஸாமினேஷன் என்ற என்ன நீங்க நினைக்கிறீங்க சொல்லுங்களே யாராவது மென்டல் ஸ்டேட்டஸ் எக்ஸாமினேஷன் அதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க ஹிஸ்டரி அண்ட் மென்டல் ஸ்டேட்டஸ் எக்ஸாமினேஷன் MSc என்று சொல்றது யாராவது இந்த எஸ்எஸ்மெண்ட்ல ஒரு எஸ்எஸ் பண்ண போறோம் எஸ்எஸ் பண்றதுல எங்களுக்கு தேவை 
mental status examination msc yaravadu therinjakal adavadu vandu psychiatric adavadu counseling session counseling assessment la நோய் அறிகிறது அதாவது நாங்கள் இன்றைக்கி எக்ஸஸ் பண்ணுற நேரத்தில் வந்து முக்கியமான ஒரு கருவி ஒரு டூல்ஸ் டயக்னாட்டிக் டூல் அண்ட் போத் நியூரோலஜி ஸ்டேட்டஸ் வந்து கிளினிக்கல் சைக்கலஜிஸ்ட் தானே செய்யணும் கவுன்சிலர் செய்ய இல்லாது ஓ மென்டல் ஸ்டேட்டஸ் எக்ஸாமினேஷன் வந்து நாங்கள் வந்து அறியலாம் கிளினிக்கல் கிளினிஷியன் அதாவது வந்து சைக்கோலஜிக்கல் எக்ஸஸ்மெண்ட் வந்து கிளினிக்கல் கிளினிக்கல் தான் அவர்து தான் கிளினிக்கல் சைக்காலஜி சைக்காலஜிக்கும் செய்வாங்க பொதுவாக எங்களுக்கும் அந்த சில விஷயம் இருக்கு நான் படிக்கிற மாதிரி எப்பியரன்ஸ் ஸ்பீச் தோட்ஸ் அந்த சில டூல்ஸ் இருக்குதானே இந்த உதாரணத்துக்கு ஒரு கிளைண்ட் வாராண்ட அவருடைய எப்பி எப்பியரன்ஸை பார்த்து நாங்கள் கண்டுபிடிக்கிறது தோற்றத்தை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது அதுமே ஸ்பீச் அவர் வந்து அதே மாதிரி பேர்செப்ஷன் அவருடைய மென்டல் ஸ்டேட்டஸ் எக்ஸாம் நீங்கள் பேர்செப்ஷனில் வந்து இவர் என்ன வகையான இதுல இருக்கிறாரு நெகட்டிவ் பேசப்சன் இருக்கிறாரா இல்லாட்டி பாசிட்டிவ் பேசப்சன் இருக்கிறாரா இது அறியறதுக்கு நார்மலா நாங்களும் பார்க்கலாம் அசஸ்மெண்ட் பண்றது மென்டல் ஸ்டேட்டஸ் எக்ஸாமினேஷன் அதுல பொதுவா வந்து என்ன விஷயத்தை நாங்க இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்பீச் தோட்ஸ் அதே மாதிரி எப்பியரன்ஸ் அப்படி விஷயங்களை பார்க்கறது என்னத்துக்காக வேண்டி நாங்க பார்க்கலாம் அசஸ்மெண்ட்ல எந்த விஷயத்துல நான் கூட பாக்குறேன் எப்படி பாக்குறது ஸ்பீச் முதலா சொல்லுங்களே ஸ்பீச் எப்படி பாப்பீங்க ஸ்பீச் நார்மல் ஒரு அப்நார்மல் நார்மல் ஒரு அப்நார்மல் பாக்க வரேன் ஓ நார்மல் அண்ட் அப்நார்மலா வந்து நாங்க என்ன சிச்சுவேஷன்ல இருக்கறானே பாக்குறதுக்கு செய்யலாம் அதுல ஸ்பீச் எப்படி நீங்க பாப்பீங்க ஸ்பீச்ல வந்து அவர டோன் எப்படி வருது அவர டோன் எப்படி இருக்கு அதே மாதிரி அவர ஹார்ம் அது தன்னோட வந்து செல்ஃப் ஹார்ம் ட டோன்ல கலக்கிறாரா எப்படி வந்து இருக்குது அவர் நிலைமை அதை பாக்குறது வேற என்ன பாப்பீங்க அப்ப என்ன நாங்க மென்டல் ஹெல்த் அசஸ்மெண்ட்ல வந்து இந்த என்னென்ன விஷயங்கள் நாங்க உள்ளடக்கலாம் அதை சொல்லுங்க பாப்பீங்க மென்டல் ஹெல்த் அசஸ்மெண்ட்ல வந்து நாங்க எதை 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 உள்ளடக்கலாம் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னதானே பர்சனல் ஹிஸ்டரி ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி அதே மாதிரி அவர்கிட்ட வந்து ஒக்யூபேஷன் அவர்கிட்ட வந்து ஆர்வமான விஷயம் டிஷயா அதே மாதிரி சார் அது இந்த ஐக்யூ क्वेश्चंस எல்லாம் கேக்குறது எதுக்கு சார் அது வந்து ஐக்யூ क्वेश्चन எல்லாம் கேக்குறது வந்து அவர் டயக்னோஸ் பண்றது வந்து அசெஸ்மென்ட் இக்கில டயக்னோஸ் பண்ற நேரத்துல நாங்க ஐக்யூ क्वेश्चंस பாய் பண்ணுவோம் இன்டலெக்சுவல் அதை வந்து ஐக்கிய கொஷனை நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுறோம் மேத்தமெட்டிக்கல் ஓர்டை சேர்ந்து நாங்கள் செய்யலாம் இப்போ முக்கியமாக எஸ்எஸ் பண்ணுற நேரத்தில் சம் ஆஃப் அவரோட பாஸ்ட் மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி எப்படி இருக்கு பாஸ் அதெல்லாம் பாஸ்ட் மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி என்ன மாதிரி இருக்குது அதை பார்க்கறது கரண்ட் மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி என்ன மாதிரி இருக்குது ஏதாவது அவர் வந்து என்ன மாதிரி வந்து எடிக்ட் ஆகிக்கிறாரா இல்லாட்டி ட்ரக் யூசஸ் ஆகிக்கிறாரா வந்து எல்லாம் மெடிக்கேஷன் எடுக்கிறவராக இருக்கிறாரா அப்படி பார்க்கலாம் எல்லாரும் நார்மலா டோக்கிங் தெரப்பி மட்டும்தான் செய்யறோம் டாக்கிங் கிளையண்டோட டாக் பண்றது அப்ப டாக் பண்ற டாக்கிங் தெரப்பில ஈடுபடுற நம்மளுக்கு வந்து இந்த மென்டல் ஹெல்த் அசஸ்மெண்ட் சொல்றது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏன் காரணம் பண்ணா நாங்க ரெஃபரல் பண்ணணும் யார்ட்டையா ரெஃபரல் பண்றண்டா ஏதாவது சைக்காட்டிக் கிளினிக்கல் கிளினிக்கல் அசஸ் இந்த சைக்காலஜிஸ்ட் அதே மாதிரி சைக்கோலஜிக்கல் கவுன்சிலர்ஸ் இவங்களுக்கு நாங்க அது செய்யலாம் இப்ப நாங்க வந்து இலங்கையில உள்ள கவுன்சிலிங் மெத்தலாஜியை பார்த்தா படிக்கிற நோட்ஸ் படிக்கிற வந்து இந்த கம்பியூட்டன்சி அதே மாதிரி எங்கட வந்து ஆஹ் ப்ரோக்ராம பார்க்கலாம் வந்து ஒரு தெரப்பியூட்டிக்கல் இல்லை தானே சும்மா நாங்க ஸ்கில்ஸ் படிக்கிறோம் அப்ரோச்சஸ் நாங்க படிக்கிறோம் வந்து அதே மாதிரி ஒரு கிளாண்டிட் ஆஃப் இன்டர்வென்ஷன் பிளான் பண்ற இன்டர்வென்ஷன் செய்யக்கூடிய இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நாங்க பாக்குறோம் அதைத்தான் செய்யறோம் 
இப்ப நான் இத கதைக்கக்குள்ள நிறைய பேரு கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கும் வந்து என்னன்னா என்ன இதை வேற சொல்லி தரா இன்றைக்கு ஆஹ் சஸ்மா அப்படி அப்படி என்று நீங்க வந்து இப்ப உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்றேன்னா உண்மையிலே அதுதான் இந்த அரை சரியான ஒரு ப்ராட் நாலேஜ் இல்லாம வந்து நாங்க எஸ்மெண்ட் பத்தி கதைக்கக்குள்ள வந்து இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி டயக்னோஸ் பண்ற மென்டல் ஸ்டேட்டஸ் எக்ஸாமினேஷனாம் எல்லாம் டயக்னோசிஸ் கீழே வாரும் அதுதான் இப்ப இவ்வளவு நேரம் கதைச்சு அப்ப இதுல வந்து நாங்க ப்ரொப்ப ஒரு கவுன்சிலிங் ஒன்று செய்யறேன் சொன்னா முதலாவது மென்டல் ஹெல்த் பிளான் அசஸ்மெண்ட் போக மட்டும் நாங்க உருவாக்கும் இப்ப அதுக்குள்ள நாங்க வார விஷயம் தான் வந்து பேர்சனல் ஹிஸ்டரி எடுக்கணும் முதலாவது அசஸ்மெண்ட்னக்குள்ள பேர்சனல் ஹிஸ்டரி எடுக்கக்குள்ள வந்து என்ன விஷயம் நாங்க கிளையண்ட் நேம போடுவோம் இல்லாட்டி அவருக்கு ஏதாவது போர்டு ஒன்று கொடுக்கணும் நாங்க நம்பர் இல்லாட்டி யாரால ரெஃபர் பண்ணி வந்தது எங்க ரெஃபரல் வந்து யாரால வந்து இருக்குது செல்ஃப் ஆவா ஸ்கூல் ஆலையா ப்ரொபேஷனா கோர்ஸா சிபிஎஸ் ஆ வந்து இல்லாட்டி வந்து மென்டல் ஹெல்த் யூனிட் ஆல இருந்தா இல்லாட்டி எக்ஸஸ் யூனிட் ஆல இருந்து வந்துட்டா இல்லாட்டி பேர்சன் இல்லாட்டி கார்டியனால வந்துக்கிறா இல்லாடி வந்து இல்லாட்டி ரிலேஷனால வந்து இல்லாட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலம் வந்துக்கிறா இல்லாட்டி த்ரூ ஹாஸ்பிட்டல் ஆல வந்துக்கிறா அப்படி நாங்க வந்து பார்க்கலாம் இல்லாட்டி அதர்ஸ் அடுத்து வந்து அவரோட லிவிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் நாங்க பார்க்கலாம் என்ன பயோ ஃபேமிலியா இல்லாட்டி குரூப் பாய்க்கிறாரா இல்லாட்டி வந்து ஐசோலேஷ ஐசோலேஷன் அதாவது வந்து எல்லாக்கும் எம்டினஸ் ரோட இருப்பாங்க தனிமையில் இருக்கிறாரா அல்லது டிவோர்ஸா இல்லாட்டி வந்து செப்பரேட்டா அதை பார்க்கலாம் எத்னிசிட்டி முதல்ல பண்ண எமர்ஜென்சி கண்டக்ட் எடுப்போம் நாங்கள் ரிலேஷன்ஷிப் அது யாரையாவது ரிலேஷன்ஷிப் எடுப்போம் ஃபோன் எடுப்போம் பேசணும் ஹிஸ்ட்ரி வந்து அசஸ்மெண்ட் ஃபார்ம்ல முக்கியமாக நாங்கள் எடுக்கும் அடுத்தது வந்து நான் பார்ப்போம் அசஸ்மெண்ட்ல வந்து ப்ரெசன்டிங் ப்ராப்ளம் நேச்சர் அண்ட் ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்றோம் அதனால இப்போதே நிலை என்ன இருக்கு ப்ரெசன்ட் இப்போ எங்கள்ட்ட வார நேரத்தில் என்ன சுச்சுவேஷன்ல இருக்கிறார் அதை நாங்கள் கட்டாயம் எடுக்கணும் வந்து சில வந்து என்ன செய்வாங்க அவர் அழுகிறது அவர் சொல்றது அவர் வந்து கவலையோட இருக்கிறது எல்லா விஷயத்தையும் நாங்கள் வந்து டேக் பண்ணணும் அப்படி நாங்கள் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணணும் எழுதி வைக்கணும் இல்லாடி ஏதாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணி நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணி வைக்கணும் அது இப்ப சில நம்ம ஆடியோ இல்லாட்டி வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்றதெல்லாம் பொதுவாக கவுன்சிலிங்ல சாத்தியப்படுற இல்லை கிளையண்ட் விரும்ப மாட்டாங்க இப்ப எங்களுக்காக வேண்டி கிளையண்ட் ஆம் பண்ணு சொன்னாலும் பிறகு அவங்களுக்கு ஒரு டவுட் ஒன்று இருக்கு இல்லாடி அவங்களுக்கு வந்து சரியான முறையில நம்ப மாட்டாங்க அதனால நாங்கள் அதை விட்டுட்டு எப்படி நாங்க எழுதுறதுக்கு பார்க்கணும் ஏதாவது மெமரி நாங்க ஒரு நல்ல ஒரு மெமரி ஆள அறிக்கணும் வந்து ஞாபக சக்தி உள்ள ஆள அறிக்கணும் கிளையண்டோட கவுன்சிலிங் செய்யற நேரத்துல அப்ப அவர் போற போன பிறகு நாங்க வந்து செஷன் முடிஞ்ச பிறகு நாங்க அவர் ரெப்ரஸண்டிங் ப்ராப்ளமோ அல்லது அந்த விஷயத்த நாங்க எழுதி வைக்கலாம் அடுத்து வந்து அசஸ்மெண்ட் ஃபார்ம்ல ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் நாங்க எடுக்கணும் இப்ப நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் வந்து ஹார்ம் டு செல்ஃப் ரிஸ்கா இல்லாட்டி ஏதாவது வந்து ஷூ ஷேட் தோட்ஸ் உடைக்கிறாரா இல்லாட்டி ஏதாவது பேன் உடைக்கிறாரா இல்லாட்டி மெடிக்கேஷன் உடைக்கிறாரா அல்லது செல்ஃப் ஹார்ம்ல வந்து ஏதாவது வந்து ட்ரக் யூசஸ் ஆகிறா இல்லாட்டி விடிய விடிய ஹீரோ ஃபுல்லா வந்து தந்த ஞாபகத்தை மறக்கிறதுக்கு குடிச்சிட்டு இருக்கிறாரா அப்படியான நிலைமையில இருக்காரு ஆஹ் அப்படி அதே மாதிரி ஹார்ம் டு அதர்ஸ் ரிஸ்க் கண்டிக்கிற மற்ற ஆக்கள் அலைவருக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குதா இல்ல மெடிக்கேஷன் பாவிக்கிற நேரத்துல அதுல ஹிஸ்டரிய நாங்க எடுக்கலாம் வந்து அப்படியான எபியூசர் ஆயிக்கிறாளா இல்லாட்டி விக்டிமைசேஷன் ஆயிக்கிறாளா வந்து அதை நாங்க பார்க்கணும் அடுத்து வந்து அசஸ்மெண்ட் ஃபார்ம்ல வந்து நாங்க முக்கியமா பிளான் எடுக்கிற வந்து என்ன மாதிரி செக்ஷுவல் ஓரியன்டேஷன் இஷ்யூஸ் ஏதாவது இருக்குது அவர்கிட்ட இல்லாட்டி யாராவது இன்வால்வ் ஆறார் ஃபேமிலி கிளைண்ட்ஸுக்கு லைஃப்ல வந்து சேஃப்டியா இருக்கிற யாராவது இருக்கிறாங்களா அப்படி இருக்கலாம் அடுத்து அந்த சைக்காட்டிக் ஹிஸ்ட்ரி நீங்க சொன்ன மாதிரி அதாவது ப்ரீவியஸ் ஆரம்ப காலத்துல ஏதாவது சைக்காட்டிக் ஹிஸ்ட்ரி டென் இயர்ஸ் ஆயிருந்து மீண்டவராக இருப்பாங்க அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்து மீண்டு ஆக்களா இருப்பாங்க அதே மாதிரி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் மென்டல் இல்னஸ் இன் ஃபேமிலி யாராவது ஃபேமிலியில ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் மென்டல் டிசார்டர்ஸ் ஏதாவது இருக்குதா அப்படி பார்க்கலாம் ஏதாவது பெரிய இந்த ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் ஏதாவது இருக்குதான்னு பார்க்கலாம் ஆரம்ப காலத்துல அதே மாதிரி அவுட் பேஷண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஏதாவது எடுத்துக்கிறாரா அப்படி இப்படியான சுச்சுவேஷனை நாங்க எழுதி வச்சிருக்கோம் ஏன்னா எங்களுக்கு நாங்க ஒரு கண்ணோட்டத்துல மட்டும் அசஸ் பண்ணே இல்லை அது கிளைண்ட அதே மாதிரி மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரியில ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாவது கிரானிக் டிசீஸ் இருக்குதா இல்லாட்டி ஏதாவது டயபெட்டிக் இல்லாட்டி ஹார்ட் டிசீஸ் இல்லாட்டி கிட்னி ஃபெயிலியர் இல்லாட்டி கிட்னி டிசீஸ் இல்லாட்டி பெரலைஸ் இல்லாட்டி அப்னார்மாலிட்டிஸ்
அதே மாதிரி இன்னும் அப்ரோப்ரியேட்டிவ் அதாவது வந்து கிளாத்திங் அதாவது தகுந்த முறையில் ஆடை இல்லாமல் இருக்கிறது மென்டல் ஸ்டேட்டஸ் பாவக்குள்ள அது மாதிரி ஒரியன்டேஷன் அப்பாவுக்குள்ள வந்து நாங்கள் பேர்சன் எப்படி இருக்கிறார் பிளேஸ் எப்படி இருக்குது டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி இருக்கிற சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குது அதை நாங்கள் அவரை பா பார்க்கலாம் ஸ்பீச் வந்து போக்குள்ள ஸ்லவுட் ஆகிக்கிறா மம்பிளிங் ஆகிக்கிறாரா ரெப்பிட் ஆகிக்கிறாரா கோரண்ட் ஆகிக்கிறாரா ஓர்கனைஸ் பண்ணுறதுல கிளியர் ஆகிக்கிறாரா அதை பார்க்கலாம் ஸ்பீச்சில் தோட் ப்ராசஸ்ல பார்க்கல ஓர்கனைஸ் பண்ணி ஏதாவது விஷயங்களை வந்து எங்களுக்கு வந்து ப்ரெசன்டேஷன் பண்ற ஸ்கில்ஸ் இருக்குதா அது மாதிரி கொஹாரண்ட் இருக்கிற அவர்கிட்ட வந்து ஏதாவது தெளிவா சொல்றதுக்கு அதே மாதிரி தோட் பிளாக்கிங் இருக்கிற அவருக்கு ஏதாவது போ கன்சென்ட்ரேஷன் நீக்கிறா வந்து இல்லாட்டி ஒரு ஃபோக்கட் நான் ஆள் ஆகிக்கிறாரு வந்து மெமரி லாஸ் ஆன ஆள் ஆகிக்கிறாரு அப்சர்சிவ் ஆகிக்கிறாரான்னு பார்க்கலாம் ஃபிளைட் ஐடியாஸ் ஆகிக்கிறாரான்னு பார்க்கலாம் ஏதாவது விஷயத்தை விட்டு தடுமாறி போற ஆள் ஆகிக்கிறான்னு பார்க்கலாம் அதே மாதிரி தோட் கண்டென்ட்டை பார்க்கல நார்மல் சுச்சுவேஷன் நீக்கிறாரா இல்லாடி டெலூஷன் நீக்குதா கல்யூஷனேஷன் நீக்குதா அவர்கிட்ட வந்து அப்படியான சுச்சுவேஷன் நீக்குதான்னு பார்க்கலாம் வந்து இதெல்லாம் நார்மலா கவுன்சிலர்ஸ் பார்க்கலாம் இன்சைட்டு பார்க்கல எப்படி இருக்குது நான் குட் இல்லாடி எவரேஜ் இல்லாடி பூவர் போட்டு வைக்கலாம் இல்ல இன்சைட் உள்மனம் அவரோட ஆள் மனதுக்குள்ள இல்லாடி உள்ள அந்த ரீதியில ஏதாவது விஷயம் அதை வந்து எங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்தாலும் நாங்க அதை பார்த்து வைக்கலாம் மூட் அண்ட் பார்க்கல எப்படி ஹோப்லெஸ் ஆகிக்கிறாரா இரிட்டபிலிட்டி ஆகிக்கிறாரா டிப்ரெஸ்ட் ஆகிக்கிறாரா ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிக்கிறாரா எங்ஸைட்டி ஆகிக்கிறாரா இல்லாட்டி ஏதாவது வந்து பெனிக் செப்பரேஷன் எங்ஸைட்டி ஆகிக்கிறாரா ஹோப்லெஸ் ஆகிக்கிறாரா அப்படியான நிலைமைகளை பார்க்கலாம் வந்து அதே மாதிரி எஃபெக்ட் அண்ட் பார்க்குள்ள வந்து என்ன மாதிரி அவருக்கு ஏதாவது பயப்படுத்துற ரீதியிலான சுடத்திலான ரீதியிலான விஷயம் இருக்கிறா அதே மாதிரி முறை சார்ந்த ரீதியிலான விளைவுகள் ஏதாவது ஏற்படுறதுக்குரிய பிளான்டெட் ஆகிக்கிறா அப்படி பார்க்குறோம் மெமரி என்று நாங்க மென்டல் ஸ்டேட்டஸ் எக்ஸாமினேஷன்ல மெமரியை பார்க்கக்குள்ள ரீசன் மெமரி இருக்குதா இல்லாட்டி ரீசன் மெமரி ப்ராப்ளம் இருக்குதா இல்லாட்டி ரிமோட் மெமரி இருக்குதா அவர் ஏதாவது அதை வந்து தடுமாறி போற மாதிரி ஏதாவது சுச்சுவேஷன் இருக்குதா இல்லாட்டி அவர் வந்து சரியான ஸ்பீட் ஆகிக்கிறாரா இல்லாட்டி ஏதாவது அவர் வந்து டிமென்ஷியட் டிமென்டிக் நிலைமையில இருக்கிறாரா அப்படி பார்க்கலாம் இந்த நிலைமைகளை கொஞ்சம் நார்மலா நாங்க பார்த்து கொள்ளணும் எங்கள் எஸ்எஸ்மெண்ட்ல அதை நாங்க தெளிவா எழுதி கொள்ளணும் அதை தெளிவா எழுதி கொள்றது வந்து நல்லம் அதே மாதிரி எம்ப்ளாய்மெண்ட் எஜுகேஷன் ரீதியை பார்க்கல வந்து என்ன மாதிரி அவர் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இருக்குது ஸ்கூல் இல்லாட்டி ஃபுல் டைம் இல்லாட்டி இவர் வந்து எப்படி ஒரு ரேஷனல் திங்கிங் ஆன ஆளா இல்லாட்டி இரேஷனல் திங்கிங் ஆன ஆளா இல்லை இரிட்டபிலிட்டி இல்லாட்டி ஏதாவது வந்து ஃப்ரெஷ் ஃபேஷனோட வாழ்கிற ஆள் ஆகிக்கிறாரா அவரோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரீதியை பார்க்கல வந்து இல்லாட்டி அதை விட்டு வித்ரோ ஆர் இல்லாட்டி எவே ஃபார்ம் அந்த ஜாப் விட்டு வார மாதிரி இருக்கிறான்னு பார்க்கலாம் இல்லாட்டி ஏதாவது பார்ட் டைம் இல்லாட்டி ஹையர் ஸ்கூல் இல்லாட்டி ஏதாவது வந்து கோர்ஸை ஃபாலோ பண்ற ஒரு நஃபரா இருக்கிறார் அந்த நாங்க பார்க்கலாம் இப்படி நாங்க அவரது ஆக்குபேஷன் ரீதியிலான ஹிஸ்டரி வாழும் இது எவ்வளவு விஷயம் மேம் நாங்க கட்டாயம் கவுன்சலிங் சைக்காலஜிக்கல் இன்டர்வியூ செய்யற நபர்கள் வந்து கட்டாயம் நாங்க அரைஞ்சி அரைஞ்சிருக்கணும் அதே மாதிரி கிளினிக்கல் அசஸ்மெண்ட் டூல்ஸ் இருக்குது கிளினிக்கல் அசஸ்மெண்ட் டூல்ஸ் அண்ட் பார்க்கல வந்து நாங்க முக்கியமா பாக்குற டூல்ஸ் வந்து இப்ப ட்ராமாட்டிக் ஈவன் பிடிஎஸ்டியில உள்ள ஆக்கள் அதே மாதிரி எங்க ட்ரோமா ஸ்கிரீனிங் சொல்ற வந்து உதாரணத்துக்கு வந்து ஏதாவது நபருக்கு வந்து அப்செட்டிங் ட்ரீம்ஸ் அபவுட் த ஈவெண்ட் அவர் ஏதாவது தகவல்கள் நிகழ்வுகள் வந்து அவரை வந்து குழப்பு தான் பார்க்கலாம் எக்டிங் ஓ ஃபீலிங் எஸ் தோ த ஈவெண்ட் வே ஆர் ஹேப்பின் எகெயின் திருப்பி திருப்பி அவருக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வர என்றத்தை நாங்கள் அதிகலாம் ட்ரோமா ஸ்கிரீனிங் கொஷினை ஆக்க கொள்ள வந்து அதே மாதிரி ஃபீலிங் அப்செட் பை ரிமைண்டர்ஸ் ஆஃப் த ஈவெண்ட் அந்த நிகழ்வுகளை திருப்பி திருப்பி நினைக்கிறதால ஏதாவது அவருக்கு வந்து அப்செட் பண்ணுதா ட்ரீம்ஸ் அந்த அதாவது சில நைட் மேஸ் feeling upset by reminders of the event and sold adhe mari bodily reaction such as fast heart beat edha avadhu ikkida avarku mooch edukra kashtam aagidha stomach adha white prachana irukida nu paakalam adhe mari difficulty failing or staying asleep adha vandu avarku thookathile edha avadhu vandu insomnia alladhu vandu sleep disturbance and adha ikkida irritability or outbursts of anger and sold vandha adha avadhu vandha inda edatha uttu nafarra mari edha avadhu vandu kovam erichal thanmai varudha இது வந்து ட்ரோமா ஈவெண்ட்ல உள்ளாக நான் பாக்குறதுக்கு சொல்றது அது மாதிரி டிஃபிகல்ட்டி கன்சென்ட்ரேட்டிங் சொல்ற வந்து வித்தியாசமான அவரத சில கன்சென்ட்ரேட் ப்ராப்ளம் இருக்குதா ஃபீலிங் ஜம்பியோ பீங் ஸ்டார் சொல்ற வந்து பை சம்திங் அன்எக்டட் அதாவது விரும்பத்தகாத ஏதாவது ஒரு விஷயம் அவரை வந்து துன்புறுத்துறதா இருக்கிறதா இப்படி சில விஷயங்கள் பாகிருக்கிறது நாங்க
ஏதாவது நீங்க கேட்கறதுக்கு இருந்த கேள்விகள் டவுட் ஏதாவது உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் தோல்சன மாதிரி இருந்தா இது சம்பந்தமான விளக்கம் இல்லாம இருந்தா இல்லாட்டி வேற ஏதாவது ரிலேட்டிவான ஏதாவது அசஸ் பண்றது இல்ல இல்லாட்டி கிளினிக்கல் அசஸ்மெண்ட் பண்ற நேரத்துல கிளைண்ட் இல்லாட்டி ரோமாட்டிக் அதாவது அதாவது கிளைண்ட் அப்நார்மல் சுச்சுவேஷன் வந்து அப்நார்மல் சுச்சுவேஷன் அறியறதுக்குரிய ஏதாவது உங்கள்கிட்ட இருந்தா டவுட் இல்லாட்டி நீங்க ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல வந்து உங்களுக்கு இது சம்பந்தமான ஏதாவது விஷயங்கள்ல வந்து டவுட் அப்படி என்ன மாதிரி இருந்து அறிஞ்சு கொள்றதுக்கு என்ன இருந்தா சும்மா அறிக்காம நீங்களும் அத சில சில விஷயங்களை வந்து கதைக்கணும் கேட்கணும் வந்து அதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன் இது இதுல வந்து கவுன்சலிங்ல நிறைய பேர் வந்து சும்மா கிளாஸ மட்டும் கவர் பண்ணிட்டு கிரெடிட்டை மட்டும் எடுத்துட்டு போவாங்க ஏஓ பி சி எடுத்துட்டு போவாங்க ஆனா கவுன்சலிங் செய்யற நேரத்துல நிறைய பிரச்சனைகள் வாரது அதை நாங்க முக்கியமா படிக்கணும் நம்மளும் <laughs> 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 உதாரணத்துக்கு வந்து அப்படியான நிலைமைகள்ல இருக்கிற நபரா இருந்தா நாங்க வந்து டிப்ரஷன் இது வேற தொண்ணூறு விதமான இப்ப எங்களுக்கு விளங்கும் வந்து கவுன்சிலிங்ல நாங்க படிச்ச சிம்டம்ஸ் அவர் ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் அதாவது வந்து அதே மாதிரி அவருக்கு நைட் மேசோ அவருக்கு வந்து ஏதாவது அல்லது ஏதாவது வந்து மெடிக்கேஷனை பாவிக்கிறது இல்லாட்டி ஏன் வாழ்ந்துக்குள்ள இருக்கிற இந்த நிலைமைகளை நாங்க வந்து பார்க்கக்குள்ள பொதுவா இலங்கையில வந்து எல்லாரும் சொல்ற டிப்ரஷன் தான் யார் எடுத்தாலும் டிப்ரஷன் தான் சொல்லுவாங்க ஆனா இந்த டிப்ரஷன் சொல்றதுக்குள்ள இலங்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா வளங்கும் இந்த பொதுவா சைக்காட்டிக்ல வந்து என்ன டெப்லெட்ஸ் கொடுக்குறான்னு பார்த்தா பொதுவா சில சில பைப்போலர் கதையை கொடுப்பாங்க சில டைம்ல சைக்காட்டிக்கு கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் கொடுப்பாங்க நான் சொல்ல வார என்ன இந்த அமைப்பு பார்க்க தொண்ணூறு வீதம் எங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் இவருக்கு டிப்ரஸ்டன்ட் அப்ப இதை நாங்க ஒரு எழுத்து மூலமா நாங்க கவுன்சிலர் நோமல் மூலமா செய்யே இல்லாது அப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி யாரா ரிஃபரல் பண்ணலாம் யாராவது சைக்காலஜிஸ்ட் டாக்டர் டெய்லரி கிளினிக்கல் அசஸ்மெண்ட் செய்யற இல்லாட்டி டெக்னிக்ஸ் அந்த யூஸ் பண்ற அவர்கிட்ட நஃபர்ட்ட கொடுத்து நாங்க சும்மா கன்வர்சேஷன் நார்மல் கன்வர்சேஷன் செய்யலாம் இப்படி கிளைண்ட் கிட்ட இருக்குது என்ன மாதிரி ஒரு சரியா இப்ப எங்களுக்கு நாங்க பெர்ஃபெக்டா வந்து டிப்ரஷன் சொன்னாலும் நாங்க அவர்கிட்ட கேட்கலாம் இப்ப சில இன்னொரு பிரச்சனை இருக்கு தன் ஆரம்பத்துல சொன்ன மாதிரி பட் சில டாக்டர்ஸ் மாட்டு நாங்க கேட்கற மாதிரி கேட்கணும் சில விஷயங்களை வந்து நான் இப்படி கிளைண்ட் ஒன்ற பாத்துக்கிறேன் டாக்டர் இவர்கிட்ட என்னென்ன மாதிரி சிம்டம் சீக்கிர அதால இந்த கிளைண்ட்டுக்கு என்ன பர்டிகுலர் என்ன மாதிரியான டிஸ்ஆர்டர் வந்து அப்படின்னு நம்மளை சொல்லிடுற மாதிரி அவர் திடீர்னு சொல்லுவார் என்னென்ன சிம்டம்ஸ் நம்மள்ட்ட கேட்டுட்டு அவர் சொல்லுவார் இது ஹேஸ் என்ன சொல்லுவார் டிப்ரெஸ்ட் இல்லாடி ஏதாவது ஒரு சஃபரிங் ஃபார்ம் ஏதாவது ஏதாவது வந்து ட்ரோமேட்டிக் கேட்கிறாரு அப்படி அவர் சொல்லுவார் அப்ப முக்கியமா நாங்க வந்து அசஸ்மெண்ட் பண்ற விஷயத்துல இன்னொரு ஆளை தங்கி நிக்கணும் நாங்க இப்ப உதாரணத்துக்கு இப்ப நாங்க வந்து இப்ப சில கேசஸ்மே வந்து கவுன்சிலிங் செய்யும்போதுதான் எங்களால ஏலும் அப்ப அந்த நாங்க எஸ்எஸ் பண்ணக்குள்ள விளங்கும் எங்களுக்கு இவருக்கு மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் தேவை மெடிக்கேஷன் கட்டாயம் தேவையில்லை நாங்க ரெஃபர் பண்ண தானே வேணும் அப்ப அந்த இதுக்கு வந்து நாங்க இன்னொரு ஆளோட பயஸ்ட் ஆயிட்டு போறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எங்களுக்கு அதால நீங்க சொன்ன மாதிரி எங்களோட இந்த எஸ்எஸ் பண்றத வந்து மத்த ஆளோட டிஸ்கஸ் பண்றது பொதுவா இந்த சைக்காட்டிக் அசஸ்மெண்ட் பொறுத்தவரையில உங்களுக்கு விளங்கும் தானே கவுன்சிலிங் நீங்க வந்து வளமையா செய்யறீங்க கவுன்சிலிங்ல வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல அனுப்பம் அமைக்கின்ற உங்களுக்கு விளங்கும் இவருக்கு ட்ரோமா இல்லாட்டி இவருக்கு டிப்ரெஸ் இல்லாட்டி பைப்போல இல்லாட்டி வந்து ஏதாவது குரோனிக்கலி டிஸ்டோர்டர்ஸ் இருந்தா நீங்க திடீரென்று என்ன செய்யலாம் ஒரு 
உங்களுக்கு தெரியும் தான் இப்ப நாங்க எங்கட சீனியர் கவுன்சிலர் நாங்க டிஸ்கஸ் பண்றத விட நீங்க ஒரு மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷன் ஆன ஒரு ஆளுக்கு மென்டல் ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனலிஸ்ட வந்து நாங்க ரெஃபரல் பண்ணி இல்லாட்டி அவரோட கன்வர்சேஷன் செஞ்சு நாங்க வந்து இதை வந்து தீர்மானிச்சு முடிவு எடுக்கவே மேலும் அப்படியான நிலைமைக்கு தான் கட்டாயம் போகணும் மெசேஜ் பண்ற நேரங்கள்ல வந்து அப்பதான் எங்களுக்கு அந்த தூண்டக்கூடிய காரணங்கள் ஏதாவது ஏற்கனவே இருக்காங்கிறது ஒரு விஷயம் அவங்களுக்குள்ளாங்க <laughs> 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 நான் ஒரு டாக்டர் மூலமா கதைச்சு இல்லாட்டி நான் ஒரு பாஸ் மெடிக்கல் ஹிஸ்டரி இல்லாட்டி ப்ரீவியஸ்ல வந்து அவர் ஏதாவது டிப்ரெஸ்டுக்கு உள்ளான ஒரு நபரை நான் வந்து கிளாண்ட நாங்க சந்திச்சோம் அப்படின்ற கேள்வி திடீரென்று நாங்களும் ஒரு வைவாவோ இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொல்லி நாங்களும் சரி நான் சந்திச்ச நபருக்கு டிப்ரெஸ்ட் அவருக்கு இப்படி இருந்தது அப்படி இருந்தது சிம்டம்ஸ வச்சுட்டு நாங்க தீர்மானம் இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி அவருக்கு இந்த சுச்சுவேஷனல் இல்லாட்டி செப்பரேஷன் எங்ஸைட்டி அப்படியான நிலைமையில உள்ள ஆக்களுக்கும் இதே சிம்டம்ஸ் அடிக்கிறது இப்ப நாங்க இத இன்னொரு விஷயமே டிப்ரெஷன் சொல்ற வந்து ஒரு மேஜர் ஒரு 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 கிரானிக் டிஸ்ஆர்டர் இது வந்து இப்ப சும்மா நோமலா நாங்க சொல்லிடுற இப்ப நிறைய பேர் வந்து கதைக்கக்குள்ள மினிஸ்டர் கவுன்சிலிங் படிக்கிற ஸ்டூடெண்டும் எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் மாறிக்கு டிப்ரெஸ் மூட் ஆயிருக்குன்னு சொல்றேன் ஆனா டிப்ரெஸ்ட் அப்படி இல்ல அப்ப இப்ப சைக்காட்டிக்ல வந்து ஒரு விஷயம் உண்டு இருக்கு என்னன்னா டிப்ரெஸ்ட ஸ்கேல் பண்றதுக்கு டியூரிங் அந்த டைம் பீரியட் இது வந்து எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கு இப்ப ப்ரீவியஸ்ல வந்து அதாவது வந்து போமலா வந்து டூ த்ரீ இயர்ஸ் வந்து அவருக்கு வந்து இன்ஸ்டோம்னியா பிரச்சனை இருக்குதா இல்லாட்டி ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குதா அல்லது இரிட்டபிலிட்டியான காலமா இருந்தது அல்லது இது இவரோட இந்த ஈவெண்ட வந்து மேனேஜ் பண்றதுக்கு அவரோட செல்ஃப் கோப்பிங் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் ஏதாவது இவர் ஃபாலோ பண்ணிக்கிறாரா இல்லையா அல்லது இது வந்து இருந்திருந்துட்டு அவருக்கு ஏற்படுற ஒரு சுச்சுவேஷனல் ரீதியில வர ஒரு சிம்டம்ஸா அல்லது இவருக்கு தூக்கம் இல்லாத வந்து ஏதாவது வருது ஈவெண்ட் குழம்புதா இல்லாட்டி ட்ரோமேட்டிக் ஈவெண்டான்னு நான் சொன்ன மாதிரி ஏதாவது ஈவெண்ட் குழப்புதா இது எல்லாத்தையும் நாங்க அறியணும் அறியாம அதுக்கு ஸ்கேல் பண்ணக்குள்ள வந்து இதை வந்து நாங்க சரியான முறையில வந்து வெலிடிட்டி அதாவது வந்து அதை கொடுக்கணும் இந்த குவான்டிட்டேட்டிவ் அதை குவாலிட்டேட்டிவ்ல பார்த்து வந்து அதுக்கு வந்து வெலிடிட்டி ஒன்று கொடுத்து அதை ஸ்கேல் பண்ணி அதுல நைன்டி பெர்சன்டேஜ் இருக்குதா இல்லாட்டி எயிட்டி பெர்சன்டேஜ் இருக்குதா அடி செவன்டி பெர்சன்டேஜ் இருக்குதா அதெல்லாம் சிம்டம்ஸ வந்து நாங்க எக்ஸஸ் பண்ணக்குள்ள அந்த சிம்டம்ஸ வந்து டியூரிங் அந்த டைம் பாக்குறது அடுத்து அவர் உதாரணத்துக்கு இப்ப ஒரு கவலையான இரிட்டபிலிட்டி இருக்கிறாங்க மத்தாக்களும் வந்து ஹார்ம் பண்றாண்டா அது செல்ஃப் ஹார்ம் பண்றாண்டா அவர் எவ்வளவு நேரம் இருக்குதுன்றதை கூட பார்க்கலாம் சில டைம்ல மத்தாக்களோட கவலை இல்லாத செய்யக்கூடுமே இதெல்லாம் இருக்கு இப்ப அதுக்குதான் சொல்ற வந்து எங்களுக்கும் சைக்காட்டிக் டாக்டர்ஸுக்கும் இடையில சைக்காட்டி அந்த மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல மென்டல் ஹெல்த் ப்ரொபஷனலிஸ்டுக்கும் இடையில எங்களுக்கும் வந்து முரண்பாடுகள் அதிகமா வார இதாலதான் நாங்க நாலு வருஷம் நான் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட சொன்னதானே நாங்க மோதன் ஃபோர் இயர்ஸோ ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து நாங்க இந்த மெடிக்கல் இந்த ஸ்ட்ரீம்ல நாங்க இவ்வளவு படிச்சிருக்கிறோம் இவர் சாதாரணமான வந்து டூ த்ரீ இயர்ஸ் வந்து டிப்ளோமேட்டிக் வந்து கவுன்சிலிங்கோ சைக்காலஜி இதை செஞ்சுட்டு வந்து எங்களோட வந்து இருந்துட்டு வேறு மெடிக்கல் டைம் போர்டை கதாச்சு கொண்டு எக்ஸஸ் பண்றது டயக்னோஸ் பண்றதை வச்சு டிஎஸ்எம் ஃபோர் ஆம் ஃபைவ் ஆம் ஐசி டி டென் ஆம் அதாம் இதாம் இதெல்லாம் கதைக்கிறது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் அதான் நிச்சயம் கவனமா இருக்கிற நாங்க எந்த நோய்க்குமே வந்து நாங்க திடீரென்று சொல்லக்கூட டிப்ரெஸ்ட் வயசுக்கிறது எதையும் சொல்லக்கூடாது அதுல வந்து வெரி இம்பார்ட்டன் அது கன்சர்ன் பண்ண நாங்க வந்து ஓகே அடுத்தது வேற யாராவது அடுத்து வந்து நான் பாக்கலாம் அதாவது வந்து ஒரு தெரப்பியூட்டிகலி பேர்சன் என்று சொல்லக்குள்ள யார சொல்றது நாங்க உளவள துணியாளர் சொல்றது அப்ப உளவள துணியாளர் ரீதியில வந்து எங்களுக்கு கட்டாயம் இந்த வகையான அறிவு சரியான நுட்பம் இருக்கணும் நாங்க வந்து இதுல வந்து எக்ஸ்பேர்ட் ஆகுறதுக்கு வந்து அதாவது வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுல எக்ஸ்பேர்ட் ஆகுறேன்னு சொன்னா நாங்க என்ன செய்யணும் அடிக்கடி அடிக்கடி நாங்க வந்து என்ன செய்யணும் சில மென்டல் ஹெல்த் எசஸ்மெண்ட வந்து இந்த டூல்ஸ்களை வந்து அறியணும் ஒவ்வொரு வகையான டூல்ஸ் இருக்கு அது சும்மா செல்ஃபா நாங்க படிக்கலாம் அப்படிங்க ஸ்ரீலங்காவில வந்து ஜென்ரலா தெரப்பியூட்டிகலி இல்ல நான் சொன்ன மாதிரி வந்து சில யூனிவர்சிட்டிஸ்ல இருந்து இப்ப அவங்க கொஞ்சம் 
ட்ராப் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க வந்து அதனால நாங்க செல்போன் நிறைய விஷயங்களை வந்து இன்னைக்கு இன்டர்நெட்ல இருக்குது நீங்க அதை படிக்கலாம் வந்து அதுல கூடுதலா வந்து நாங்க கிரியேட்டிங் மென்டல் ஹெல்த் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ஸ் எங்களுக்கு கட்டாயம் தேவை கைட் வந்து சொல்றேன் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ல வந்து நாங்க கட்டாயம் வந்து சில இண்டிவிஜுவலா சில பவர்ஃபுல் டூல்ட வந்து நாங்க யூஸ் பண்றது நேரத்துல நீங்க சொன்ன மாதிரி சில சைக்காட்டிக் சொல்ல மென்டல் ஹெல்த் மென்டல் ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனிஸ்டோட நாங்க இருக்கலாம் அதே மாதிரி அந்த பர்பஸ் ஆஃப் த ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ல வந்து என்னத்துக்காக வேண்டி நாங்க அந்த ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் செய்யறோம் உண்மையிலேயே நாங்க கவுன்சிலிங் செய்யறதுக்கு தான் நாங்க செய்யறோம் அப்ப இதுல வந்து ட்ரீட்மெண்ட் போற நேரத்துல வந்து இதை அச்சீவ் பண்றதுல வந்து நாங்க என்ன மாதிரி கோல் செட்டிங் பண்ணணும் கிளைண்டோட சில கே சில சிம்டம்ஸ வச்சு நாங்க கோல் செட்டிங் பண்ணக்குள்ள சில மெடிக்கல் இன்டர்வென்ஷன் கட்ட தேவை எங்களுக்கு இப்ப வந்து பாப்போம் இப்ப வந்து நாங்க கோல்ஸ் அப்செக்டிவ் போட்டுட்டு இப்ப மென்டல் ஹெல்த் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ல எஸ்எஸ் பண்ணி அப்ப எஸ்எஸ் பண்ணி இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் போட்ட நேரங்கள் எங்களுக்கு சில நேரங்கள்ல வந்து கிளைண்ட் வந்து உதாரணத்து கிடைப்பேன் சீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஒரு அழிக்கிறாரு இன்சோம்னி அவருக்கு தூக்கம் இல்லை இரவையில முழிச்சுட்டு தூங்கிட்டு இருக்கிறேன் சொல்றாரு இப்ப எங்களால என்ன செய்யலாம் அவருக்கு கவுன்சிலிங் இன்டர்வென்ஷன் செய்யலாம் கொண்டு அவருக்கு வந்து பிடிச்ச ஏதாவது வந்து சாங்க கேட்க செய்யலாம் இல்லாட்டி மெடிடேஷனை செய்யலாம் இல்லாட்டி அவருக்கு அதை பத்தி நாங்க வந்து ப்ரிப்பியரேஷன் பண்ணி கொடுக்கலாம் தூக்கம் பண்டா என்ன எந்தெந்த டைம்ல நாங்க தூங்கணும் ஏன் தூக்கத்துல முக்கியத்துவம் என்ன அதை நாங்க அவருக்கு வந்து சில பயோ ஃபீட்பேக்க கொடுக்கலாம் அப்ப இதே வேலை வந்து நாங்க வந்து ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ்ல உள்ள ஆக்களுக்கு இப்படியான பிரைமரி இந்த இன்டர்வென்ஷன் டெக்னிக்க யூஸ் பண்ணாலும் இவருக்கு சில வகையில வந்து சைக்காட்ரிக்ஸ்ல வந்து தேவை ஒன்று இருக்குதானே அப்ப அந்த தூக்கம் இல்ல இப்ப நாங்க இதெல்லாம் சொன்னாலும் சில டைம்ல அவர் சொல்லலாம் நீங்க தூங்குறதுக்கு முன்னே கொஞ்சம் மோஸ்ட் பண்ணுங்க இல்ல நீங்க குரூமிங் அதா நல்லா கொஞ்சம் நீங்க உங்களோட கிளியர் பண்ணுங்க நல்ல உங்களுக்கு ஒரு டேட்டி இல்லாட்டி அதாவது வந்து பிடிக்காத விடுப்புகளை போட்டுட்டு தூங்க வேணாம் லைட்ட உங்களுக்கு பிடிக்கலாட்டி டாக்னஸோட தூங்குற ஆளா இருந்த நீங்க வந்து லைட் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படி இப்படி எல்லாம் நாங்க பிரைமரி இன்டர்வென்ஷன் செய்யலாம் கவுன்சிலிங் சைக்காலஜி செய்யக்கூட அப்ப இந்த தூக்க குறைபாடு உள்ள ஒரு ஆள் நபருக்கு வந்து சைக்காட்ரிக்ஸ் வந்து இன்டர்வென்ஷன் தேவை என்ன செய்யணும் இப்ப நாங்க இது ஒரு கோல் ஆச்சு இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் சொல்ற காரணம் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கிற விஷயம் என்னன்னா இப்ப நீங்க எஸ்எஸ் பண்ணிட்டீங்க தானே எஸ்எஸ் பண்ணி நீங்க இப்ப கோல் போட்டீங்க என்னுடைய துணை நாடிய சீரான ஒரு தூக்கத்தை நான் வந்து சில ப்ரோப்பர் அதாவது வந்து என்ன சொல்லுவோம் அந்த சரியான ஒரு தூக்கத்துக்கு நான் அவரை பிளண்டி ஆஃப் ஸ்லீப் அது அந்த ஸ்லீப்ப கொஞ்சம் வராது அப்ப இதை ஏற்படுத்துறதுக்கு நீங்க சொன்ன நான் சொன்ன மாதிரி பிரைமரி இன்டர்வென்ஷன் டெக்னிக்க யூஸ் பண்ணினாலும் இவருக்கு ஒரு மெடிக்கேஷன் தேவை சில என்ன செய்யலாம் தூக்க மாத்திரைகள் ஸ்வீப் ட்ரக்ஸ் ஏதாவது கொடுக்கறதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படி இல்லாட்டி சைக்காட்ரிக்ஸ் டாக்டர் ரெஃபரல் தேவை அப்ப அந்த இது வந்து இப்படியான விஷயங்களோட சேர்ந்து போறேன்டா நாங்க கோல் போடக்குள்ள எக்ஸஸ் பண்ணக்குள்ள இந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி சைக்காட்ரிக்ஸோட உதவி தேவை இன்னொரு விஷயம் ஒரு ஆளுக்கு நைட் மேஸ் வருது ஒரு ஆள் வந்து என்ன செய்யறாரு இரவையில வந்து தூக்கம் ப்ராப்ளம் ஆகிக்கிறது வந்து பயங்கர கனவு காண்றாரு இப்ப பயங்கர கனவு காண முந்தி நாங்க என்ன செய்யலாம் அந்த நபரை ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணலாம் எப்படி ஓகே தூங்குறதுக்கு முன்னுக்கு நீங்க எப்படி தூங்குறேன்றது நாங்க ஒரு ஹிஸ்டரி ஒன்று எடுப்போம் அவர் சொல்லுவார் என்ன தூங்க முன்னுக்கு நான் வந்து சில படங்களை பார்த்துட்டு படுப்பேன் அல்லது சில நடவடிக்கைகளை செயற்பாடுகளை செய்வேன் அல்லது மற்றாக்களோட வந்து நான் சில கம்யூனிகேட் பண்ணுவேன் இல்லாட்டி இன்டர் இல்லாட்டி வீட்டுல உள்ள ஒய்ஃப் பிள்ளைகள் இல்லாட்டி எங்கட்ட அம்மா அப்பாவோட இது செஞ்சுட்டு இப்ப எல்லாத்தையும் நான் ஹிஸ்டரி எடுக்கணும் ஏன் இவருக்கு அந்த நைட் மேஸ் வரதுன்றது அறியலாம் அப்ப நைட் மேஸ் வாரத்துக்குரிய ரீசன் ஏதாவது ப்ரீவியஸ் நில இவர்கிட்ட ஏதாவது கடந்த காலங்கள் ஏற்பட்ட ஏதாவது நிகழ்வுகள் அச்சுறுத்தல இருக்கலாம் தானே அதுல தாக்கத்தை நாங்க அறியறேன் என்ன செய்யணும் நாங்களே வச்சு பேசிட்டு இருக்கலாம் நாங்க என்ன செய்யணும் அதுக்கு சைக்காட்ரிக்ஸோ இல்லாடி கிளினிக்கல் சைக்காலஜிஸ்ட்ல வந்து உதவி எங்களுக்கு கட்டாயம் தேவை அப்ப நாங்க இந்த இப்படி நாங்க இப்படி இதை மட்டும் செய்யற இல்லையே கவுன்சிலிங்ல எஸ்எஸ் பண்ணி நாங்க ஒரு கோல் செட்டிங் பண்ணி இன்டர்வென்ஷன் செய்யறோம் என்று சொன்ன கிளாண்டுக்கு பொதுவாக ஆஹ் நாங்க எனக்கு ஏழு மனத்தை நான் ரிலாக்சேஷன் கொடுப்பேன் டாக்கிங் தெரப்பி செய்வேன் உதாரணத்து வைப்பேன் நிறைய சிம்டம்ஸ் ஓட ஐக்கிறார் கோபம் வருது தூக்க பிரச்சனை வருது ஆஹ் ஒரு வகையான அதாவது வந்து இப்படியான நைட் மேஸ் வருது அதே மத்தாக்களோட வந்து இரிட்டபிலிட்டி ஆறாரு இல்லாட்டி அவர் இரிட்டபிலிட்டி ஆறாரு இல்லாட்டி தன்னை தான் துன்புறி இப்படி எல்லாம் பிரச்சனை வந்து நான் நான் என்ன செய்யல நான் கவுன்சிலிங் செய்யறேன் டைவரோட
என்னென்ன வகையான சிம்டம்ஸ் அதுக்கு யாரை நாங்க பிடிக்கலாம் இல்லாட்டி இதுல எக்ஸ்பர்டான ஒரு தெரப்பி ஊட்டி அதாவது ஒரு லோகோ தெரப்பி செய்யக்கூடிய எங்களுக்கு லோகோ தெரப்பி தெரியாது அப்ப லோகோ தெரப்பி செய்யக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்பர்டிஷ நாங்க அனுபவத்தான வேணும் அதே மாதிரி பேர்சன் சென்டர் கவுன்சிலிங் பேர்சன் சென்டர் கவுன்சிலிங்க நாங்க செய்யலாம் அதாவது செய்ய எல்லாத்தையுமே செய்யலாம் அத நஃபர் தான் அதே மாதிரி வந்து பிஹேவியரல் மாடிஃபிகேஷன் இல்லாடி பிஹேவியர் இல்லாடி ஆரிட்டி பிரசனல் எமோட்டி தெரப்பி எங்களுக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியும் அது சில நேரங்களில் மத்தாக்கள்ட்ட நாங்க இவருக்கு கிளாண்டி கேட்ட மாதிரி செயற்படுத்துறதுக்கு அதே மாதிரி சிபிடி கோபனேட்டிவ் பிஹேவியர் தெரப்பி எங்களால் நல்லா செய்யலாம் செஞ்சும் சாத்தியப்படையில் என்றால் நாங்கள் என்ன செய்யறேன் அதிலே கோபனேட்டிவ் பிஹேவியர் தெரப்பியே செஞ்சுட்டே கேளுமா இல்லை அப்போ நாங்கள் என்ன செய்யணும் இன்னொரு ஆக்கள்ட்ட உதவிய மற்ற மென்டல் ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனலிஸ்ட வந்து பியர் குரூப் சூப்பர்வைசன் இல்லாட்டி அந்த நாலேஜை வந்து நாங்கள் எடுக்கணும் சும்மா நாங்க வந்து அப்படியே இருக்கிறதுல வேலை இல்லை அதே மாதிரி வந்து சொல்லுமே வந்து என்ன செய்யறாரு தவறான மற்ற தேவையற்ற பாவனைகள் தொடர்பா வந்து அறிஞ்சு கொள்றதுக்கு நெகட்டிவ் ஃபீலிங்ஸ் வந்து அறிஞ்சு கொள்றதுக்கு அப்ப அதை ஏற்படுத்துறதுக்கு எங்களால வந்து என்ன செய்யணும் நாங்க சும்மா காய்ச்சிட்டு வேலை இல்லையே இன்னொரு ஆள்ட நபரோட உதவியும் எங்களுக்கு கட்டாயம் தேவை அதுல அடுத்தே வந்து என்ன செய்யணும் வந்தா எஸ்எஸ் பண்ற நேரத்துல முக்கியமா கிளாண்டிட்டு அன்ஹெல்த்தி அதாவது வந்து இவருட ஹெல்த்துக்கு புறம்பான ஏதாவது வந்து விஷயங்களை செய்யறாருன்றது நாங்க கட்டாயம் அறியணும் வந்து இப்ப நாங்க எவ்வளவுதான் இன்டர்மன்ஷன் எஸ்எஸ்மெண்ட் செஞ்சு கோல்ட செஞ்சுட்டு போனாலும் சில நேரங்கள்ல வந்து இந்த பேர்சன் செய்யற இந்த கிளாண்ட் செய்யற வந்து அன்ஹெல்த்தியான சில ஹைஜின் இல்லாத பிரச்சனையை செய்யக்கூட வந்து டயட்டரியஸ் பலோஃபன் நாட்டி இல்லாட்டி வந்து சரியான முறையில மெடிகேஷன் அதாவது சைக்காட்டிக் மெடிகேஷன் எடுக்கிற இறுக்கமான உடையை போட்டுட்டு தூங்குறது அல்லது அதே மாதிரி அதெல்லாம் நாங்க ஹிஸ்டரி எடுக்கணும் இவர் சொல்றாரு இன்னைக்கு தூக்கு முறையில இருந்தா அவர் நான் கவுன்சிலிங் செஞ்சுக்கிறேன் சைக்காலஜிக்கல் இன்டர்வன்ஷன் செஞ்சுக்கிறேன் கிளினிக்கல் இன்டர்வன்ஷன் செஞ்சுக்கிறேன் சைக்காட்டிக் இன்டர்வன்ஷன் நான் செஞ்சுக்குது ஏன் இது வந்து இவருக்கு இன்னுமே சாத்தியப்படையில அப்ப நாங்க என்ன செய்யணும் ஏதாவது இருக்குதா இல்லாட்டி ஹேஜின்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குதா இல்லாட்டி டயட்டில் பார்க்கலாம் சில டாக்டர்ஸ் மாதிரி சொல்லுவாங்க இருக்கமான உடைய போடாதுங்க அல்லது மத்தாக்களோட டிபேட் பண்ணல மத்தாக்கள் வந்து பெரிய சவுண்ட் பெரிய வீட்டுல வந்து ஒரு குழப்பமான ஒரு சைக்கம்டன்ஸை உருவாக்காதுங்க அப்படின்னா சொல்லியிருப்பேன் அந்த அதை பார்க்கணும் அடுத்தது இப்ப இப்ப நாங்க எவ்வளவுதான் சொன்னாலும் வந்து சில பாரிய பெரிய மேஜ சில குரானிக் டிசீஸ் இந்த அப்படியான சிபிஏ சைக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளம் உள்ள ஆக்களுக்கு வந்து நாங்க கவுன்சிலிங் செஞ்சு செஞ்சுட்டு வேலை இல்லை நியூரோலஜிக்கலி ட்ரீட்மெண்ட் தேவை நியூ அதே மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது வந்து நியூரோ அதாவது பிரைன்ல வந்து ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கிறேன்னு சொன்னா அதுக்கு நியூரோலஜிஸ்ட நியூரோ சைக்கோலஜிஸ்ட தேவை இருக்குது சில நேரத்துல அதுவும் சாத்தியப்படாது அப்ப அப்ப அதுவும் சாத்தியப்படாத ஆக்களை வச்சுட்டு நாங்க தொடர்ந்து நான் செய்யணும் செய்யணும் சொல்லிட்டு சாத்தியப்படுறன்னு சொன்னா கவுன்சலிங் எஃபெக்டிவா அமையாது அதுல நாங்க கவனமாகிடும் அடுத்து வந்து அன்ஹெல்த்தி பிஹேவியர் பிஹேவியர் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கிறா என்றத்த நாங்க அறியணும் அதாவது அதே மாதிரி நியூ பிஹேவியர்ஸ் அதாவது புதிய நடத்தைகள் என்னமாவது கிளாண்டிட்ட வந்து அடப்ட் ஆகிக்குதா இல்லாட்டி அது எப்படி இருக்கிறத நாங்க பார்க்கலாம் இப்படி எல்லாம் அந்த ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் நாங்க வந்து கட்டாயம் பார்க்கலாம் ஓகே லுக்மான் என்னமோ சொல்ல வர எம்டிஎம் லுக்மான் என்னமோ சொல்ல வர போல ஏதாவது இருக்கிறதா கிடைக்கிறது வேற ஏதாவது டவுட் மிகலா பிரதர் தான் கேள்வி கேட்கிறார் மத்தக்க உண்மை இல்ல அவரும் கேட்டீங்களா மத்தாக்கள் எல்லாம் பேசாம இருக்கிறீங்க இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்கு சார் ஓ என்னன்னு சொன்னா இப்ப இந்த தோட் ப்ராசஸ்ல வந்து அவங்க அந்த கோபிலிப்ஸ் இருக்கு சார் கடந்த கால அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுல ஏதாவது தாக்கம் இருந்தா தான் பிற்பட்ட காலத்துல அவங்களுக்கு ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் இஷ்யூஸ் வந்து சொல்றாங்க ஓ ஒரு <laughs> 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 அடையாளம் காண்டத்துக்கு ஏதாவது வழிகள் இருக்கா ஓ 
இப்ப முக்கியமா என்னன்னா நாங்க நல்லா விளையாடிக்கணும்னா ஒரு ஆளுக்கு வந்து மென்டல் ஹெல்த் ப்ராப்ளம் ஆகுதுன்னு சொன்னா அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் மெயின் ஏன்னா அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல வந்து புதாந்து சொல்லுமா ஒரு இருக்கிற ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனோட வாழ்ற ஒரு நபர் வந்து அதுல இருந்து தன்னுடைய கோப்பிங் ஸ்கில்ஸ பயன்படுத்தி இதுக்கு சரியான முறையில ரெஷனலைஸ் அதாவது காரணப்படுத்தி எனக்கு இதுதான் பிரச்சனை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறது இதெல்லாம் எனக்கு பிரச்சனைக்கு சொல்லி அதை அதை வந்து சரியான முறையில வந்து நியூட்டலா யோசிச்சு இது ஒரு நேச்சர் எந்த தரம் சரியான முறையில அறிஞ்சு போற நபர்களா இருந்தா ஓகே இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி அவர்கிட்ட வந்து பாஸ்ட் மெடிக்கல் ஹிஸ்டரியோ அல்லது பாஸ்ட் மென்டல் ஹெல்த் மென்டல் டிசோர்டர்ஸ் அந்த ஹிஸ்டரி ஏதாவது ஒரு பாதிக்க ஏன் அது வந்து சொல்றாங்கன்னு சொன்னா கரண்ட்ல வந்து அவருக்கு ஏன் பாதிக்கப்படும் இன்னும் அவருக்கு மேனேஜ் பண்றதுக்கு அதுக்கான கோப்பிங் ஸ்கில்ஸ் இன்னும் அவர் லேர்ன் பண்ணலன்றது அர்த்தம் அப்ப லேர்ன் பண்ணலன்ற அர்த்தத்தை நாங்க விளங்கி கொள்றதுக்கு முதலாவது என்ன செய்யணும் இவருக்கு என்ன பகையான பிரச்சனை இருக்குன்னு சொன்னா நாங்க கேட்கலாம் ஒரு கேள்விய நீங்க இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் சொன்ன மாதிரி இப்படி கேட்கலாம் நீங்க உங்களுக்கு வந்து இப்படியான பிரச்சனை அதாவது எங்கள்ட்ட வந்து ஒரு கிளான் வந்து பேசிட்டு வைங்களே அப்ப நான் சொல்லலாம் பிரச்சனை பிரச்சனை இதே மாதிரி பிரச்சனை இப்ப உதாரணத்து வந்து ஒரு 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 குறிப்பிட்ட வயசுக்கு அப்பறம் உங்களோட வந்து கதைச்சிட்டு பிரச்சனையை இப்ப நீங்க கேட்கலாம் இவ்வளவு காலமும் இப்படியான வேற வேற பிரச்சனைகள் வந்தா நீங்க எப்படி இதுல இருந்து மீண்டு உங்களை சமாளிச்சு எப்படி வாழ்ந்தீங்க என்றத கேட்கலாம் அப்ப கேக்குற நேரத்துல அவர்கிட்ட வந்து ஸ்ட்ரென்த் அவர்கிட்ட வந்து எபிலிட்டி அவர்கிட்ட இருக்கிற வந்து இந்த கோப்பிங் ஸ்கில்ஸ் அவர்கிட்ட இருக்கிற டெக்னிக்ஸ் ப்ராப்ளம் சால்விங் எல்லாம் அவுட் ஆகும் எப்படி சொல்லுவாரு ஓ நான் வந்து இப்படி என்றாத பெருசா நான் மைண்ட் பண்றேன் இல்ல விட்டுடுறேன் அப்ப சில ஆட்கள் சொல்லுவாங்க வந்து அது அது எனக்கு பெரிய ஒரு பிரச்சனையா நான் வந்து எடுக்கிறேன் இதெல்லாம் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு விட்டுக்கிறேன் சில ஆட்கள் சொல்லுவாங்க ஓ அதுக்கு தானே விட தெரியாம இருக்கிறேன் அந்த பிரச்சனையில இருந்து விடுவிக்கிறதுக்கு தானே விட தெரியாம இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு நல்லா விளங்கும் வந்து இப்ப இப்படியான கதைக்கிற நேரத்துல விளங்கும் என்ன என்னன்றா இவர்கிட்ட இன்னுமே வந்து சரியான ஒரு ரெஷனல் அதாவது வந்து இந்த ஒரு பிரச்சனை வந்து ஏற்படுதுன்றா அந்த பிரச்சனை வந்து எப்படி வந்து இப்ப சொல்லுவோம் ஸ்டே அவே அந்த அதாவது அந்த இடத்த விட்டு நான் தாண்டி போறதுக்கு எபிலிட்டி இல்லை அந்த ரீதியில வாழ்றதுல வச்சு உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ இவருக்கு வந்து ப்ரீவியஸ்ல இருக்கிற பிரச்சனைகள் வந்து அடுக்கடுக்காவே நடந்துட்டு இருக்குது இவர் பேசாம இருக்கிறார் அப்ப அவரோட பாஸ்ட் மென்டல் ஹெல்த் ஹிஸ்டரியில இருந்து எப்படி அந்த பிரச்சனை இருந்து சோல்வ் ஆகி ட்ரீட்மெண்ட் அதாவது அவராகவே வந்து செல்ஃப் டெட்டர்மினேஷன் ஏதாவது செஞ்சு அவுட் ஆறாரான்றத விளங்கி எடுத்தீங்க என்ற விளங்கலாம் ஓகே அவருக்கு பாஸ்ட் ஹிஸ்டரியில வேற ப்ராப்ளம் இல்லை அப்ப இப்ப வந்து ப்ரீவியஸ் நிலைமையில அவருக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்து தாக்க முடிச்சு அதன் மூலமா இருக்கிறாண்டா கண்டுபிடிக்கலாம் நீங்க அப்படி என்றா ஓகே இப்ப நீங்க இப்ப இந்த பிரச்சனைக்கு என்ன மாதிரியான ஐடியாஸ் என்கிட்ட வந்து இங்க நீங்க கவுன்சிலிங் எடுக்கிறது கவுன்சிலிங் இல்லாம செல்ஃபா நீங்க இப்ப ஏற்பட்ட பிரச்சனை எப்படி நீங்க இதுல இருந்து நீங்க தவிர்ந்து ஹாப்பி லைஃபுக்குள்ள இல்லாட்டி ஹோமல் லைஃபுக்குள்ள நீங்க சாதனம் இருக்கிற மாதிரி ஆசைப்படுறீங்கன்னு கேட்கலாம் இப்ப கேட்கிற நேரத்துல அவர்ட விட சரல் டைம் இருக்கும் என்னன்னா எனக்கு உண்மையிலேயே அது தெரியாம இருக்குது ஆஹ் எனக்கு என்னென்ன புரியாது எனக்கு அதான் நான் உங்கள்கிட்ட வந்துக்கிறேன் இன்னைக்கு சரியான டோர்ச்சர் ஆகிக்கிது வந்து எனக்கு மே அந்த யோசிக்கிற அளவுக்கு எனக்கு அப்படியெல்லாம் எனக்கு சக்தி இல்லை இந்த பிரச்சனை இந்த சோல்வாரத்துக்கு எனக்கு என்ன சொல்லி எனக்கு இல்லையே ஆற்றல் இல்லை எனக்கு எபிலிட்டி இல்லை எனக்கு ஸ்ட்ரென்த் இல்லை எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு எபிள் இல்லை அப்படி அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்ப உங்களுக்கு நல்ல விலகும் இவருக்கு வந்து ஒன்றுமே இவருக்கு தெரியாது அப்ப இவர் என்ன செய்யறாரு கடந்த காலத்துல இருந்து எல்லா பிரச்சனையும் அப்படியே ஸ்டோப் பண்ணி ஸ்டோப் பண்ணி ஃபிரஸ்டேஷன் ஆகி ஆகி வராரு இப்ப இந்த இந்த வகையான டூல்ஸ வச்சு கண்டுபிடிக்கிற நேரத்துல செய்யலாம் அடுத்து இன்னொரு விஷயம் இருக்குது மைனா நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அப்படியான சிச்சுவேஷன்ல உள்ளாக்கல நாங்க அறியறதுக்கு ரைட் அப்ப அவருக்கு இப்ப இன்னொரு பிரீஃப் ஆஃப் நெகட்டிவ் வேலுவேஷன் ஸ்கேல் ஒன்று ஒன்று இருக்குது இந்த நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல வந்து ஆஹ் இதை வந்து சொன்னாங்க வந்து என்னன்னா இப்ப உதாரணத்துக்கு கிளாண்ட்கிட்ட வந்து இப்படியான கேள்விகளை கேட்கலாம் அதாவது நீங்க ஐ ஆம் எஃபைட் அதர்ஸ் வில் நோட் எப்ரூவ் ஆஃப் மீ அதாவது வந்து நான் நான் வந்து உண்மையிலேயே ஒரு பயப்படுறேன் மத்தாக்களை பார்த்து ஆஹ் அப்படியான சிச்சுவேஷன்ல இருந்து வந்து எனக்கு மீள்ற மாதிரியான ஒரு அதை அது அது தவிர்த்து கொள்றதுக்கான ஒரு நிலைமை எனக்கு தெரியாது ஆஹ் அது யாரோடையும் நான் பேசுறேன் நான் நான் பேசினாலும் எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து
இப்ப வந்து இப்ப ஒரு இப்போ மைண்ட்ல வந்து இருக்கிறத வந்து பெரிய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனேன் பெரிய பெரிய டாக்டர்ஸ் மாதிரி சந்திச்சேன் அவங்கள்ட்ட வந்து என்ன கிளியர் ஆக இல்லைன்றா அவருக்கு இன்னும் என்ன செய்யல இதுல நம்பிக்கை இல்லை அப்ப அந்த பீப் ஃபியர் ஆஃப் நெகட்டிவ் வேல்யூவேஷன் ஸ்கேலன்னு சொல்ற இதைத்தான் சொல்லுது எப்படி என்றா அவரை வந்து அந்த பயம் அந்த அச்ச உணர்வுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான எதிர்மறையான மதிப்பீடுகள் வந்து தாக்கம் செலுத்துன்றத நாங்க கண்டுபிடிக்கணும் முதலாவது அதை கண்டுட்டு நாங்க சொல்லலாம் நீங்க என்ன செய்யணும் ரைட் ஓகே உங்கள்கிட்ட இருக்கிற காரணம் ப்ராப்ளம் இப்ப இருக்கிற பிரச்சனைக்கு உங்களுக்கு தீர்வு வேணுமா இப்ப நீங்க என்ன என்ன எதிர்பார்க்கறீங்க அப்ப கேட்கலாம் இப்ப என்ன மாதிரியான உதவி என்ன எதிர்பார்க்கறீங்க எங்க கேட்கலாம் அப்படின்னா கேட்கக்குள்ள எங்களுக்கு விளங்கும் இவர்கிட்ட என்னன்னா இவரு அஹ் தற்கால பிரச்சனையால பாதிக்கப்படுறாரா அல்லது வந்து எதிர இந்த கடந்த காலத்துல உள்ள ஏதாவது சிக்கலால இருக்கிறாரா அல்லது அதுதான் தொடர்ந்து வாரத்தால் இவருக்கு நம்ம செய்யலான்றது நாங்க அறியலாம் அதுதான் மெயின் அந்த கதைக்கிறது மூலமா அறிஞ்சு விடலாம் அல்லது அஹ் அவர்கிட்ட வந்து செக் லிஸ்ட் ஒன்று கொடுக்கலாம் நாங்க செக் லிஸ்ட் ஒன்று கொடுக்குறேன்னு சொன்னா திக் பண்ண சொல்லலாம் அதாவதுக்கு உதாரணத்துக்கு வந்து எனக்கு நாலாந்தம் எனக்கு வாழ்க்கையில நான் மூணு கொடுக்குற பிரச்சனைகளை வந்து சமாளிக்கிறதுக்கு எனக்கு வந்து கஷ்டமா இருக்குது ஆஹ் அப்படி அத வந்து உதவிக்கு யாரும் இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டா அவரு சொல்லுவாரு எனக்கு உதவிக்கு யாரும் இல்லை சிலர் நபர்களுக்கு எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சீக்கிரம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட போய் கதைக்கிறேன் அதே மாதிரி கேட்கலாம் இப்ப உங்களுக்கு இந்த கரண்ட் அதாவது வந்து தற்காலிகமாக ஏற்பட்ட பிரச்சனைக்கு வந்து நீங்க கவுன்சிலர்கள் இப்ப உதவி மண்டல்கள் அதாவது உடல்நல உதவி இல்லாம வேற யாரையும் நீங்க போய் நாடி போறதுக்கு தயாரா இருக்கீங்கன்னு கேட்டா நான் ஏதாவது ஒரு மென்டல் ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனிஸ்ட சந்திக்க போறதுக்கு இருக்கிறேன் அப்படி ஏதாவது அப்படி சில சில கேள்விகளை அவரோட எதிர்கால அதாவது வந்து கோல்ஸ் அதாவது திட்டத்தை வச்சு நாங்க சில கேள்விகளை கொடுக்கும் நாங்களே உருவாக்கணும் கேள்விகளை உருவாக்கி ஒரு ஃபைனல் முடிவுக்கு வரலாம் இவரு இப்போதைக்கிற இப்போதைக்கு இருக்கிற பிரச்சனைக்கு வந்து ஒரு மெடி மென்டல் ஹெல்த் ட்ரீட்மெண்ட் ஒன்ற நாடுறதுக்கு ஆசையா இருக்கிறாரு அப்படி இல்லாட்டி இல்ல தானாகவே இப்படியே வாழ்ந்துட்டு போன் பண்ற ஒரு நம்பிக்கையோட இருக்கிறார் அதெல்லாம் நாங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இது மென்டலிஸ்ட் இந்த மென்டல் அசஸ்மெண்ட செய்யற நேரத்துல வந்து முக்கியமா நாங்க கரண்ட் சுச்சுவேஷன் வந்து அறியறதுக்கு வந்து முக்கியமா வந்து எங்களோட டேலண்ட்லையும் எங்களோட காம்பிடன்சி எங்களுடைய ஸ்கில்ஸ்ல தான் இருக்குது வந்து என்ன மாதிரி இவரை கண்டுபிடிக்கணும் அதை வச்சு நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி நாங்க ஒரு கிளினிக்கல் அசஸ்மெண்டோட சேர்ந்து நீங்களும் ஒரு கிளினிக்கல் சைக்கோலஜிஸ்டும் சேர்ந்து அவரோட கதைக்கலாம் நீங்க ஒரு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செய்யற மாதிரி அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கும் வரலாம் இந்த ஒரு முடிவு கிடைக்கலாம் ஓகே சார் தேங்க்யூ ஓகே என்ன நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு உரிய பதில சேர்த்து நான் எக்ஸ்ட்ரா வேற விதம் சொல்லிக்கிறேன் வந்து மதிப்பீடு செய்யற கிளைண்ட் பிரச்சனை மதிப்பீடு செய்யறதுல நிறைய டூல்ஸ் அது இது இருக்குது வந்து கிளைண்ட் ரேட்டிங் இருக்கு வந்து அதாவது வந்து கிளான் ரேட்டிங் சொல்ல வந்து ஒரு கிளான் வியூல நாங்க ஒரு நான் உள்ள நேரம் கதைச்ச மாதிரி ஸ்பெசிபிக் ரேட்டிங் கொடுக்கறதுல கிளான் ரேட்டு சொல்லலாம் ஏதாவது கடந்த காலங்கள்ல ஏற்படுற அதாவது பாஸ்ட் வீக்ல வந்து எனக்கு இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் தொடர்ந்து வருது அப்ப அந்த தொடர்ந்து வாரத்துல நீங்க கிளான்ட்ட சொல்ல சொல்லலாம் உங்களோட தோட்ட எப்படி இருக்கு சிந்தனை எப்படி இருக்குது அந்த சிந்தனையில ரெகுலர் ஆயிருக்குதா அல்லது அத ஒவ்வொரு நாளும் விட்டு விட்டு வருதா அல்லது ஒரு கிழமை அப்படி புலோங் ஆயிருக்குதா வந்து உங்களுக்கு இல்லாட்டி அந்த அது அது வந்து என்ன மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம்ல இருக்குது வந்து மொடரேட் ஆகிக்குதா இல்லாட்டி ஸ்லைட் ஆகிக்குதா இல்லாட்டி எப்சன்ட் ஆகிக்குதா இல்லாட்டி நோர்மல் ஆகிக்குதா இல்லாட்டி குட் ஆகிக்குதா இதை நாங்கள் அறியலாம் இதை ஒவ்வொன்றா நாங்கள் போட்டு போட்டு வரக்குள்ள வந்து ஆகமா எக்ஸ்ட்ரீம் ஆயிருக்கிறது அல்லது வந்து கூட மொடரேட்டா இருக்குதா இல்லாட்டி சில டைம் வந்து சீவியராக இருக்குதா இல்லாட்டி இந்த ஒரு ஒரு ஹோப்லெஸ் ஆயிருக்குது அப்படியான நிலைமைகளை பார்த்து பார்த்து நாங்கள் நெகட்டிவ் ஆகி தானே பெரிய எக்ஸ்ட்ரீமா இருக்கிறது அதே மாதிரி வந்து ஒரு ஹோப்லெஸ் ஆகிறது எதிர்மறைவான எண்ணங்கள் அதை கிளான் ரேட்டிங் சொல்லக்கூடாது கிளான்ற பக்கம் எதிர்மறைவான நெகட்டிவ் தோட்ஸோட சம்பந்தப்பட்ட ஏதாவது வந்து ஸ்கேல் பண்ணி கொண்டு ரேட் பண்ணி கொண்டு போறாருண்டா ரேட்டிங் போட்டு கொண்டு போறாரு தான் நீங்க நினைக்கணும் இவர் வந்து ஒரு ரேஷனல் பிலீவ் அதாவது வந்து ஒரு டெலிஷனோட இல்லுஷனோட வாழ்ற ஒரு நபராக இருக்கிறார் இவர் சரியான ஒரு நெகட்டிவ் தோட்ஸோட வாழ்கிறார் வாழ்றார் இவருக்கு சரியான ஒரு பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட் ஒன்றும் இல்லை அதை நீங்க அறிஞ்சு எடுக்கலாம் அவரோட தோட்ட இமேஜில ஆஹ் பிசிக்கல் அவரோட இதுல நிலைமையில அவரோட மூட வச்சு நான் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்பட
அடுத்து நாங்க வந்து என்ன செய்யலாம் சொன்னா இன்னொரு விஷயம் செய்யலாம் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு போட்டு கொடுக்கலாம் அதாவது வந்து நொட்டை டோல் என்று போட்டு ஜீரோவை கொடுக்கலாம் லிட்டில் என்று சொல்லி சாதாரணமா இருக்கு என்று ஒன்று போட்டு கொடுக்கலாம் மொடர் அலி என்று சொல்லக்குள்ள ரெண்டை கொடுக்கலாம் ஏ லொட்டம் சொல்லக்குள்ள வந்து மூண்டு ஸ்கேல் பண்ண சொல்லலாம் அடுத்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி சொன்னா நாலு இப்படி நாங்க போட்டு கொடுக்கலாம் போட்டு நாங்க சொல்லலாம் வந்து என்னன்னா சைபர்ல இருந்து ஜீரோ டூ ஃபோர் என்று சொல்லி நம்பரை போட்டு நாங்க என்ன சில கிளாண்ட் கிட்ட வந்து நீங்க ஆஹ் இதை நீங்க ஸ்கேல் பண்ணி தாங்க வந்து இதை குறிப்பிட்டு தாங்க இதுல ஒரு சைபர் சொல்லலாம் வந்து உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாம இருக்கு ஒன்றுமே இல்லை அப்ப ஒன்று சொல்லக்குள்ள சுமசா அப்பதான் உங்களுக்கு தூக்க குறைபாடு தொடர்ந்து இருக்குதா இந்த லாஸ்ட் இந்த வீக்ல இந்த ஒரு ஒரு கிழமையா தூக்க குறைபாடு இருக்குதான்னு சொல்லி நீங்க ஸ்கேல் பண்ண சொல்லி சொல்லலாம் அதுல சைபர் போடலாம் இல்லை ஏன்னா இதுல ஒன்றுமே இல்லை என்னெல்லாம் தூங்குறேன் சார் ஜீரோ ஏதாவது கொஞ்சம் லிட்டில் ஆகிக்குது அதே மாதிரி எனக்கு கொஞ்சம் மொடரேட்லி ஆகிக்கு வந்து அதே மாதிரி அதிகமா இருக்குது வந்து அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் ஆகிக்குது இன்னொரு அடுத்து கொடுக்கலாம் கோபம் எப்படி இருக்குது அதே தூக்கம் அல்லது கோபம் அதை இரிட்டபிலிட்டி அதே மாதிரி அவர்கிட்ட வந்து மூட் அந்த என்ன சொல்ற வந்து அந்த இமோஷனல் தோட்ஸ் வந்து எப்படி நெகட்டிவ் இமோஷன் எங்க எப்படி வருது கோபம் எப்படி வருது பயம் எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு எப்படி நீங்க வந்து மற்றவர்களோட வந்து டிபேட் பண்றது சத்தம் போட்டு கதைக்கிறது அப்ப அவர்கிட்ட இருக்கிற எஸ்எஸ்மெண்ட் பண்ணக்குள்ள நாங்க ஒவ்வொரு வகையான ஃபீலிங்ஸையும் எடுப்போம் தானே இமோஷனல் ஃபீலிங் இமோஷனல் ரீதியா நாங்க கவுண்ட் பண்ணி வருவோம் தானே இவர்கிட்ட இரிட்டபிலிட்டி இருக்குது இவர்கிட்ட டிபேட் பண்ற தன்மை இருக்குது இவர் வந்து எஃபே பண்ற தன்மை இருக்குது இவர் வந்து மற்றவர்களை வந்து ஹாஸ் பண்றது ஹார்ம் செல்ஃப் ஹார்ம் இருக்குது வந்து அதே மாதிரி சூசைட் தோட்ஸ் இருக்குது வந்து ஃபியர் இருக்குது ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குது வந்து இவர் வந்து வந்து என்ன சார் ப்ளூமியா நேவஸ் ஆகிக்கிறது வந்து அதை தூக்கம் வந்து சாப்பாட்டு குறைபாடு இருக்குது வந்து அடுத்து அதே மாதிரி வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்கிற வந்து யோசிச்சு கொண்டே இருக்கிற நிலைமை இருக்கிற வந்து அதே மாதிரி ஒரு விஷயத்த எடுத்தா வந்து அப்படியே நினைச்சு கொண்டு இரிட்டபிலிட்டியோட ஒரு கோபமான நிலைமையில நான் ஒரு லோஸ் திங் அதே அதாவது நான் இழப்பு ஒருத்தருமே நான் கவனிக்கிறேன் என்ற இதுக்கு வந்து மற்றக்கள் இருந்து நான் வேலையேற்றவன் கவனிப்பார் இல்லாம இருக்கிற வந்து அப்படியான நிலைமையில எப்படியான ஆக்கள்ல வச்சு நான் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்ப இதுல வந்து வார எதிர்மறைவான எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் கூட இருக்கிற ஆக்கள் நாங்க வந்து டக்குனு ஸ்கேல் பண்ணிட்டு என்ன செய்யலாம் ஒரு மென்டல் ஹெல்த் பர்பஸ் வச்சு சொல்லலாம் எந்த கிளாண்ட் இவ்வளோ காலம் வந்து இந்த விவகான நெகட்டிவ் இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸோட அதிகமாக இருக்கிறார் என்று நாங்கள் காட்டலாம் அப்ப காட்டி அதுக்குரிய செய்யலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து ஒவ்வொரு வகையான நோய்களுக்கும் பின்னால பெக்ரவுண்ட்ல வந்து அவங்களுக்கு நிறைய சிம்டம்ஸ் தான் வந்து செல்வாக்கு செலுத்துது இப்ப நாங்க அதை வந்து ரேட் பண்ணணும் ரேட்டிங் இந்த கொஸ்டின் யாரில் கொடுக்கலாம் வந்து அப்படியான விஷயங்கள்ல கொடுத்து கொடுத்து நாங்க வெளியில எடுக்கணும் வந்து வேற ஏதாவது கேள்வி கேட்கறதுங்களா இப்ப உதாரணத்துக்கு கிளைண்ட் கிட்ட வந்து ஒரு கொஸ்டின் யாரு ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கலாம் வந்து நீங்க என்னுடைய சத்தம் அதிகமாக இருக்குது மத்தாக்களை வந்து எவில் பண்ற மாதிரி இருக்குது கோபமூற்றம் மாதிரி இருக்குது இல்லாட்டி வந்து அச்சுறுத்தின மாதிரி இருக்குது நான் வந்து எந்த எல்லையில இருந்து எனக்கு ப்ராடக்ட் பண்றது கஷ்டமாகி பாதுகாப்பு பெறது கஷ்டமாகிது ஆஹ் அதே மாதிரி எந்த தோட்ஸால எந்த திங் அதாவது சிந்தனை வந்து என்ன வந்து மரணத்துக்கு கொண்டு போய் சிட்டம் என்று பயமா இருக்கிறது ஆஹ் அல்லது அதே மாதிரி நான் வந்து ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்வை வந்து நான் நிக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறேன் அதுக்கு எனக்கு வந்து இந்த சிந்தனை விடுதுல டக்குனு நான் கோ கோபப்படுறேன் வந்து அதே மாதிரி மத்தாக்கிட்ட சொல்ல கேட்கறதுக்கு எனக்கு வந்து டேலண்ட் ஆர்வம் இல்லாம இருக்குது கொஞ்சம் நான் வந்து ஒதுங்கி போறேன் வந்து மத்தாக்கள் அட்வைஸ் பண்ண எனக்கு பிடிக்காது அதே மாதிரி மற்றாக்களை கதையை கேட்குற அளவுக்கு எனக்கு வந்து நம்பிக்கை இல்லை அப்படியான தோட்ஸ் வந்து அதிகம் வந்து இருக்கும் வந்து கூட ட்ரோமாட்டிக் ஈவெண்ட் உடைக்கிற ஆக்களுக்கு சில டிப்ரெஷன் சிவிய டிப்ரெஷன் ஆன உள்ள நபர்களுக்கு இருக்கும் இதை வந்து நாங்க கட்டாயம் இதுல கவனம் செலுத்த முடியும் நாங்க பாக்குறோம் தான தூக்கம் இல்லை என்று சொல்றாரு இல்லாடி ஒரு சூசை தோட்ஸ் இருக்கிறதை மட்டும் நாங்க பார்க்கறோம் இப்படியான கோபம் இதே மாதிரி மத்தாக்களோட இருந்து வெறுத்து ஒதுங்கி தனியா இருக்கிறது வந்து சோசியல் ஐசோலேஷன் இருக்கிற வந்து அதே மாதிரி இரிட்டபிலிட்டியான சுச்சுவேஷன்ல இருக்கிறது சில ஆக்கள் வந்து இரவையில தூக்கத்துல நடக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு தூங்காம சும்மா அங்க தண்ணியை குடிச்சு குடிச்சு நடந்துட்டு இருப்பாங்க அல்லது சரியான ஒரு வேலைக்கு போனா திரும்பி சரியான முறையில வேலை செய்யாம இடையில வருவாங்க வந்து சொல்லுவாங்க அப்ப இப்ப நாங்க இதெல்லாம் வந்து
ஓகே வேற நம்ம அது கேள்வி கேட்கறதுக்கு இருக்கிறாங்களா யாரும் மேட் தேர்ட்டி த்ரீ ஆகுது அந்த இன்னும் நாங்கள் அசஸ்மெண்ட்ல வந்து நான் உங்களுக்கு ஸ்லைட் அனுப்புறேன் நீங்க விளங்கிக் கொள்ளுங்க நான் இப்போ பொதுவாக ஜென்ரலாக எல்லாத்துக்குள்ளையும் சொன்ன வந்து நான் உங்களுக்கு ஓடரை நான் ஸ்லைட்டை ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் நான் அனுப்புறேன் நீங்கள் அதில் பாருங்க பார்த்துக்கொள்ளலாம் உங்களுக்கு என்னென்ன அசஸ்மெண்ட் கவுன்சிலிங் அசஸ்மெண்ட் சைக்காலஜிக்கு அசஸ்மெண்ட் சொல்லக்கூடிய பேனை இப்போ இந்த கொம்யூனிகே கொம்யூனிகேஷன் அசஸ்மெண்ட் எப்படி பண்ணுறாங்க கொம்யூனிகேஷன் அசஸ்மெண்ட் பண்ணுறதா தொடர் பாடல் தான் அந்த தொடர் பாடல் பண்ணுற நேரங்கள் சொல்லக்கூடிய கவுன்சிலிங் தான் தொடர் பாடல் சொல்லக்கூடாது இப்போ டூ வே கான்வர்சேஷன் வந்து நீங்களும் பிளான்டும் சேர்ந்து செய்கிறது அப்ப ரெண்டு பேருக்கும் இடையிலாக நடக்கிற அந்த தொடர் பாடல் மூலமாக கிளான்ட் வெளிப்படுற அந்த உள ரீதியான நடத்தை ரீதியிலான மனப்பான்மை ரீதியிலான பேர்சனாலிட்டி ரீதியான ஆளுமை ரீதியிலான என்னென்ன வகையான ஆஹ் உடல்நல பிரச்சனைக்குரிய மதிப்பீடுகளை நாங்க கண்டுகொள்றதா நம்ம அவருடைய வந்து மென்டல் ஸ்டேட்டஸ் எக்ஸாமினேஷன் பார்த்தோம் அந்த அவருடைய மனமூட்டம் எப்படி இருக்குது அவருடைய பியரன்ஸ் தோட்ஸ் எப்படி இருக்கிறது எல்லாம் அவருடைய வந்து அதை நான் உங்கள்கிட்ட சொன்ன வந்து என்னென்ன மாதிரி பாக்குறது அதெல்லாம் வந்து மென்டல் ஸ்டேட்டஸ் எக்ஸாமினேஷன் எல்லாம் வந்து அசஸ்மெண்ட் டூல்ஸுக்குள்ள வாரது ஒரு ஒரு பிரிவு அதே மாதிரி டயக்னோஸ் பண்றது இருக்குது வந்து ஒரு பிரச்சனை சம்மந்தமா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றது வந்து அதே மாதிரி பிரெயினை வந்து சே அதை வந்து நாங்க ஸ்கேன் பண்றது ஒரு வகையான இது நியூரோலஜிக்கல் டெஸ்டிங் இருக்குது வந்து ஐக்யூ டெஸ்ட் இருக்குது வந்து மெத்தமெட்டிக்கல் கொஷன்ஸ் இருக்குது வந்து அதே மாதிரி கொஷன் யாஸ் இருக்குது வந்து கேள்விகளை தொடுத்து வேலை செய்யுது அதே மாதிரி வந்து கிளைண்டோட நாங்க செய்யற வந்து ஒப்சர்வேஷன் இருக்குது வந்து பார்ட்டிசிபேட்டரி ஒப்சர்வேஷன் இருக்குது வந்து அந்த இடத்துக்கு கிளைண்ட பிரச்சனைக்கு அந்த இடத்துக்கு போய்த்து நாங்க ஒப்சர்வேஷன் பண்றது அவர் வேலை செய்யற இடத்துல ஒப்சர்வேஷன் பண்ற அவருடைய ஃபேமிலி லைஃப்ல போய்த்து நாங்க ஃபேமிலி அந்த என்வாய்மெண்ட்ல போய்த்து ஒப்சர்வேஷன் பண்றது அதே மாதிரி பியர் குரூப் சூப்பர்விஷன் நீக்கி வந்து நீங்க உங்களோட கிளைண்டோட செய்யற சூப்பர்விஷன் நீக்கி வந்து இப்படி இருக்குது அசஸ்மெண்ட் பண்றதுல வந்து டயக்னோஸ் பண்றதுல ஒவ்வொரு வகையான இருக்குது வந்து அதே மாதிரி கேள்வி இன்டர்வியூ ஒப்சர்வேஷன் அதே மாதிரி வந்து இப்ப நான் இப்ப இவ்வளவு நேரம் கதை சேர்ந்த விஷயம் எல்லாம் இதுக்குள்ள டயக்னோசிஸ் டூல்ஸுக்கும் வருது அதை நீங்க நீங்க ஒவ்வொன்றையும் தட்டி தட்டி படிக்கக்குள்ள நிறைய நிறைய விஷயம் வந்து வரும் அதை நீங்க தேடி படிக்கலாம் தினமா அது கேள்வி கேட்க விரும்புறீங்களா எனக்கு இது சம்பந்தமா அசஸ்மெண்ட் சம்பந்தமா டயக்னோஸ் சம்பந்தமா கிளினிக்கல் டயக்னோஸ் சம்பந்தமான அல்லது கிளைண்ட் சம்பந்தமான நோய்ஸ் தொடர்பான ஏதாவது விஷயங்கள் கேட்கறதுக்கு இருக்கீங்களா அது இன்னொரு விஷயம் இருக்கிறது வந்து சைல்ட் அபியூஸ் சைல்ட் சவேவர்ஸ் இருக்கிறது அந்த செக்ஷுவல் அபியூஸால பாதிக்கப்பட்ட பாலியல் துஸ்பிரியத்துக்கு உட்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு அசஸ்மெண்ட் பண்றதுல வந்து அது வந்து நாங்க தனியா செய்ய இயலாது ஆஹ் அது வந்து கட்டாயம் நாங்க பார்க்கணும் இது செக்ஷுவல் அபியூஸால பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பிள்ளை ஏதாவது ஒரு ஓர்கனைசேஷன் ரெஃபரல் பண்ண பட்டிக்கிறா இல்லாட்டி பேரண்ட்ஸால உங்களுக்கு வந்து பண்ணி சில பேரண்ட்ஸ் வந்து சொல்ல மாட்டாங்க உங்கள்கிட்ட தருவாங்க இந்த பிள்ளை என்னமோ பிரச்சனைக்கு உட்படுத்திக்கு நீங்க பார்த்து கதைச்சு தாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு லீகலி ப்ராப்ளம் மிச்சம் கவனமா வந்து நீங்க டீல் பண்ணது சம்மந்தமா இருக்குது இது ஒரு தனி சப்ஜெக்ட் நான் பார்ப்போம் எப்படி அந்த சேவைஸ் அதாவது வந்து பாலியத்துக்கு உட்பட பிள்ளைகளுக்கு எப்படி நாங்க அதுல இருந்து பிள்ளை தப்பித்த சிறுவர்கள் வந்து அது ஒரு ட்ரோம் அந்த பிடிஎஸ்டி தான் அவங்களுக்கு இருக்கும் கட்டாயம் பிடிஎஸ்டி இருக்கும் அந்த சில பிள்ளைகளுக்கு இருக்கு அவங்களோட மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் பொறுத்து இருக்குது வந்து ஹோப்பிங் ஸ்கில்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ் பொறுத்து இருக்குது அது நான் கட்டாயம் ஒரு சப்ஜெக்ட் நான் பார்ப்போம் நான் வீட்டுல அடுத்த கிளாஸ்ல நாங்க பாக்கணும் கட்ட அதுக்கு என்ன செய்யலாம் எப்படியான இன்டர்வென்ஷன் தெரப்பியூட்டிகல் இன்டர்வென்ஷன் எப்படி செய்யற என்ன தெரப்பியை யூஸ் பண்ணலாம் எப்படி இன்டர்வியூ பண்ணலாம் எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் அவங்கள்ட்ட தெரப்பிய வந்து ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி இருக்கணும் சைல்ட் அபியூஸால பாதிக்கப்பட்ட ஆக்களுக்கு வந்து ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜில வந்து பை த கவுன்சிலர் வந்து எப்படி அவருக்கு அந்த செயற்படணும் என்ன மாதிரியான அறிவு அவர்கிட்ட தேவை பில்டிங் செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ வந்து எப்படி நாங்க ஓவர் கமிங் அந்த பியர்ஸ் ஆஃப் ரீஜெக்ஷன்ல இருந்து எப்படி நாங்க அதை கொடுத்து அந்த நிலைமையில இருந்து செல்ஃப் பேப்பர்ச்சுவேட்டிங் சைக்கிள்ல உடைக்கிறது வந்து அந்த நிலைமை இருக்கும் வந்து அதுல இருந்து எப்படி உடைக்கிறது அது ஒரு வகையான இது நாங்க பார்ப்போம் என்னென்ன தெரப்பியூட்டிகள் இன்டர்வென்ஷன் செய்யணும் அதை வந்து நாங்க பார்ப்போம் சொல்லுங்க ஓகே வெல்கம் சார் ஓ ரஃபீன் சொல்லுங்க என்னடா சார் எனக்கு पर्सनल प्रॉब्लम ஒண்டி இருக்கு என்னடா வைஃபுக்கு
பதினாறு காலம் இந்த கெம்பஸ் போய் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பையன் கூட இத வந்து நாங்க இப்ப முதலாவது அவட கதைச்சு எடுக்கணும் வந்து இதுல இம்பாக்ட் வந்து எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கு வந்து இந்த தோட்ஸ் வந்து இப்ப பெர்மனண்டா அவகிட்ட இருக்கிறது வந்து அதாவது இந்த பொட்டோல பார்த்து பயப்படுறது நெளிஞ்சது சொல்லிஞ்சதை பார்த்து பயப்படுற ஆளும் வந்து இதுட வந்து ஃபாஸ்ட் எக்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்ப மேலா சொன்ன மாதிரி ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க தொடர்ந்து வருது அப்ப தொடர்ந்து வாரது பிரைமரியா இப்ப கடந்த காலங்கள்ல ஓ கடந்த காலங்கள்ல அவக்கு ஏதாவது இது சம்பந்தமான விஷயங்களை வந்து சேர்த்து சேர்த்து வச்சிருக்க அவர் மைண்ட்ல இது சம்பந்தமா சும்மா கதைச்சு பாருங்க விளங்கும் அப்படி இல்லாட்டி நீங்க நாளைக்கு என்ன கண்டக்ட் பண்ணுங்க கொஞ்சம் கதைச்சு பாத்துட்டு நான் சொல்றேன் வந்து என்னன்ட்டு எனக்கு நாளைக்கு ஒரு செவன் செவன் தேர்ட்டிக்கு மாறி எடுங்க ஈவினிங் நான் ஒண்ணு கதைஞ்சி பாக்குறேன் வந்து இப்ப கதைச்சு பாத்துட்டு சொல்றேன் வந்து என்ன எப்படி இது இம்பாக்ட் ஏன் அந்த அதுக்கு கூட பயம் அது ஒரு ஈவன் வந்து ஒரு எக்ஸ்பிஷனிசம் ஒரு ஒரு காட்சிப்படுத்த ஒரு இமேஜா இருந்தாலும் பயப்படுறதுக்கு ஏதாவது ரீசன்ட் வீக் மறுவறுப்பாரு போனா கூட அது அப்படியே கண்ண புத்திட்டு ஒரு கத்திட்டு பின்னுக்கு ஆஹ் அது அந்த நிலைமையை நாங்க குறைக்கணும் அப்படி இருக்க கூடாது பேஸ் பண்ண சொல்லணும் அது வந்து ஏண்டா அது வந்து இப்படித்தானே பண்றதுக்கு அவ பழக்கணும் வந்து அதுக்கு எஸ்யூடி யூஸ் பண்ற வந்து எஸ்யூடி ஜட்டன் சொல்லி ஒரு இதான் டிக்கு அதை யூஸ் பண்ற சில டைம்ல ஜட் தேவைப்படாது சும்மா அவகிட்ட வந்து ஒரு சிபிடி யூஸ் பண்ணாலும் ஓகே ரெஷனல் அந்த ரெஷனல் ஆர்டி ஆர்டி செஞ்சாலே அவக்கு ஓகே ஆயிடும் ரெஷனல் எமோட்டிவ் நான் பாப்போம் நாளைக்கு கொஞ்சம் கதைச்சு பாத்துட்டு நான் சொல்றேன் நீங்களே செய்யுங்க நீங்க ஒரு ஏஜ் கவுன்சிலர் தானே நீங்களே அதை கண்டினியூ பண்ணலாம் நான் நாளைக்கு கதைப்போம் ஓகே வேற யாரும் இருக்கிறீங்களா அதை நான் கதைச்சிட்டு நான் இந்த இவங்களுக்கு இந்த இப்ப நீங்க ஓப்பனா இந்த கிளாஸ்ல நீங்க உங்களோட ஒய்ஃப் எப்படி ஒரு பேர்சனல் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொன்னதால நாங்க இதே எக்ஸ்பீரியன்ஸ வந்து நாங்க ஷேர் பண்ணுவோம் எங்கட கிளையண்டோ எங்கட எங்களோட ஓ நாங்க அதை இது பண்ணுவோம் ஓகே வேற யாராவது இருந்தா கதைங்க நாங்க எயிட் ஃபோர்ட்டி ஆகுது முடிச்சு கொள்ளலாம் நான் உங்களுக்கு ஸ்லைட் தாரேன் அசஸ்மெண்ட் கவுன்சிலிங் சைக்காலஜி சைக்காட்டிக் அசஸ்மெண்ட் அதுல பேர் அதை தாரன் அது கவுன்சிலிங் அசஸ்மெண்ட் தான் நீங்க வாசிச்சு கொள்ளுங்க என்னென்ன அசஸ்மெண்ட்ல வாரண்டு அது நான் எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் அந்த டயக்னோஸ் பண்ற விஷயங்கள் இன்டர்வென்ஷன்ல பாவிக்கிற சில டூல்ஸ் அதையும் நான் போடுறேன் அதை நீங்க கூகுள்ல அதுல தேடி படிச்சு கொள்ளுங்க சில யூடியூப்ல இருக்கு அதுல சரியான ஒரு சைக்கோலஜிஸ்ட் வந்து அழகா வந்து ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் வந்து அதை உங்களுக்கு ரிஃபப் அந்த இது பண்றாங்க வந்து நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க இப்ப ஃப்ரம் ஃபஸ்தீனா சொல்றேன் சொல்லுங்க கதைக்கிறது கேக்கீங்களா வேற யாரும் இருக்கிறீங்களா இப்ப நாங்க இப்ப இன்றைக்கு அசஸ்மெண்ட்ல உங்களுக்கு சில சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு விலங்கினிக்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிருந்தா ஏதாவது அதை யாராவது சொன்ன ஹலோ நீலா பிரதர் என்ன செய்வோம் என்ன சார் சொல்லுங்க சார் ஒருத்தர் பேசுறாங்க இல்லை ஓ என்ன அந்த இதுல பெண்டே எஸ்எஸ்மென்ட்ல வந்து என்ன மாதிரி உங்களுக்கு அந்த எதே எதும் நீங்க மேக்கனவே ஒரு இத செஞ்சதால சொல்றேன் ஏதாவது உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் ஆன மார்க்கி கொள்றதுக்கு நம்ம மிதிக்கிறதா அல்லது இது வந்து சரியா ஓகே தெரபி இன்டெக் இன்டர்வியூஸ் நாங்க ஆரம்பிச்சது இந்த பிபிடி தாங்களே சார் கொஞ்சம் படிப்பு இந்த ஓ ஓ நான் திப்பி இப்படி நான் அழகா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபார்மட் பண்ணி அழகா இன்க்ளூட் பண்ணி எல்லா விஷயத்தையும் நான் அனுப்பி விடணும் வந்து நான் உங்களுக்கு நேரத்தில் அனுப்புனதும் இருக்குது இதுல ஷேர் பண்ணி கொடுங்க ரெண்டு ரெண்டு இருக்குது நான் இப்ப இப்ப செஞ்சுக்கிற இது வந்து ஒரு புதுசு இதை உங்களுக்கு தாரணா இதுல ரெண்டு மூணு விஷயத்த இன்க்ளூட் பண்ணிட்டு நான் அனுப்புறேன் இன்றைக்கு இல்ல நான் நாளைக்கு நான் உங்களுக்கு கட்டேன் சுவர் நிஷால் நாளைக்கு அனுப்பிடுவேன் ஒரு அஞ்சு ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் ஸ்லைட் வந்து இதுல ஹெட் பண்ணிக்குது நான் ஹெட் பண்ணி தாரேன் அந்த அதுல வர விஷயங்கிறத இப்ப எந்த நோட்ஸ் வந்து ஷோட்டா ஸ்வீட் ஆகிக்கிறது நீங்க வந்து அதை ப்ரோடா வந்து ஃப்ரம் கூகுள்ல இருந்து விளங்கிக் கொள்ளுங்க அதுல நீங்க டைப் பண்ணீங்கன்னா நிறைய விஷயம் வரும் அது சம்பந்தமான ப்ரோடா அது அழகா விளங்கப்படுத்தும் அதை நீங்க அவ்வளோத்தையும் வாசிச்சாலே கொஞ்சம் போதுமா 
ஓகே அப்ப நாங்க இந்த கிளாஸ் முடிச்சு கொள்வோம் அடுத்தே பாப்போம் நாங்க இதுல வந்து எஸ்எஸ்மெண்ட்ல பாப்போம் முக்கியமா என்ன விஷயங்களை வந்து எஸ்எஸ் பண்ணக்குள்ள ஏதாவது மறைஞ்சு அப்படி ஏதாவது இருந்தா ஏதாவது விளக்கம் இல்லாம ஏதாவது இருந்தா நீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க நாங்க அதை பாப்போம் இப்ப நாங்க இந்த கிளாஸ் முடிச்சு கொள்வோமே நான் அப்படியா ஓகே வாரக்கலாம் இன்ஷால்லா ஓகே சாலா சி யூ சூன் ஓகே